आई कैन से शेखर कपूर सतीश कौशिक अनिल कपूर बोनी कपूर श्रीदेवी जी संजय कपूर बाबा आजमी एंड जावेद साहब दीज आर आम दे आर आर मैंटोर्स दे आर माई मैंटोर्स आई कैन से ऑब्जर्व किया एज एज अ चाइल्ड एक्टर आई वॉज नॉट अ चाइल्ड एक्टर बट एक्टर हो गए तो चाइल्ड एक्टर बट हमने देखा कि शी इज टू बी वेरी रिजर्व बट जब कैमरा ऑन होता था ना तो शी वॉज समबड़ी एल्स शी टू बिकम सीमा द कैरेक्टर ऑफ मिस्टर इंडिया एंड कट होता तो शी टू स्नैप आउट अब वो सीरियस सीन चल रहा नाइट शूटिंग शी गेव आइसक्रीम्स तो आइसक्रीम उस टाइम आइसक्रीम मतलब चोको बार Now she said, "I have given you this ice cream not because I am fond of you. You will have to teach me break dance." So, वो औरत को मैं कभी नहीं भूल सकता अपनी लाइफ में. तो अगर माँ ने जन्म दिया तो उस माँ उस माँ ने मुझे ये खड़ा किया. तो अगर वो वो छोटी सी उंगली पिंकी छोटी सी बोलते हैं ना ऐसा ये करी उन्होंने तो एमू I was एमू became एमद and एमद खान because of आज वो नहीं है बट वो मेरे दिल में है एंड आई विल नेवर नेवर लेट गो ऑफ दैट लव आपको पेमेंट नहीं मिल रहा था क्या कहीं डीप डाउन वो एक ग्रज था सरोजी की ओर आई बिग ही लव्ड मी लाइक अ यंग ब्रदर कि यार मुझे सिर्फ अहमद ही डांस करा सकता है यहाँ तक कि टिल डेट उनके बेटे की करण की शादी थी संगीत मैंने की आई डेंट रियलाइज कि आउट गोइंग तो फ्लडेड है बेटा भी बड़ा हो रहा है अमेरिका से कपड़े आ रहे हैं गाड़ियाँ इम्पोर्टेड पॉप ऑफ लाइट सेलिका लैंड क्रूजर में जा रहा हूँ शूट आमदनी जीरो अहमद पिक्चर बड़ी बन रही है ये तो अभी रिलीज हो जाएगी तो देखता चार प्रोड्यूसर खड़े हुए साइन करने मैं साइन भी नहीं करूँगा डिसीजन वॉज माइन सेट वन द फिल्म फ्लॉप्ट क्या कहीं मार्केट को फिल्म इंडस्ट्री को डाउट होने लगा आप पर एज एज अ डायरेक्टर ऑफ कोर्स ये होगा ना बट मुझे मालूम है कि बागी थ्री के दौरान आप बहुत हर्ट हो गए थे यस हम सब हर्ट हुए थे इट जस्ट एंड आई वाज हर्ट एंड डिप्रेस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट बैडली टाइगर भी टूट गया था बागी थ्री की वजह से एब्सोल्यूटली ना वॉज फिरोज भाई फीलिंग द बैगेज जो उनके और अनीस के बीच में हो रहा था क्या वो अंडर प्रेशर थे वाइल गिविंग यू द बेटन टू कैरी द फिल्म फॉरवर्ड फराज साम जी ये लिख रहे हैं लास्ट फ्यू आउटिंग्स फराज साम जी के इतने अच्छे चले नहीं हाँ बहुत छोटे टेक ऑन दैट भाई जी हेलो मैं हूं अहमद खान आज मुझे 1986 से लेके 2024 तक इस बीन 38 एट ईयर्स की जर्नी फ्रॉम अ चाइल्ड एक्टर टू अ फिल्म मेकर बहुत कुछ बहुत कुछ लाइफ ने दिया है स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री ने और लोगों के प्यार ने उसकी बदौलत मैं आज यहाँ हूँ बहुत कम बोलता हूँ बहुत कम दिखता हूँ लेकिन पहली बार दिल खोल के बात किया है only for my friend siddharth kanan so please subscribe to his youtube channel for 38 years child actor choreographer music video sambhalna films direct karna प्रोड्यूस करना लिखना बट मिस्टर इंडिया ने क्यूट सा लड़का था चीकू करके शक्ल अभी भी वैसे ही है हालांकि पचास साल के हो गए चीकू मेरे भाई कैसा है <laughs> बिल्कुल यू डूइंग बहुत मैं सच बता रहा हूं ना अभी भी मुझे लगता है कि मैं आपके चीक्स को पुल करूं <laughs> क्योंकि मेरे दिमाग में अभी भी वो चीकू ही बैठा है रियली मीन दैट ऐसा रिएक्शन आता है आपको डेफिनेटली आता है आप राइट right है इस लाइक मिस्टर इंडिया एक ऐसी फिल्म है जो उस वक्त के जो बच्चे थे उन्होंने भी देखी थी बड़ों ने भी देखी थी अब वो बच्चे बड़े हो गए और वो एक वाहिद फिल्म है जो आज तक हर इंसान हर बच्चा देखता है तो मिस्टर इंडिया इज़ एक्चुअली पहली एक सुपर हीरो फिल्म थी हमारी जो चली थी तो हर बच्चे ने वो इन्जॉय किया था और चाहता कि हमारी लाइफ में भी एक मिस्टर इंडिया आए 
तो टिल डेट हु हैव ग्रोन अप विद मी लाइक यू आर यंगर बट यू आल्सो मस्ट हैव एंजॉयड मिस्टर इंडिया बहुत यार तो वो ही एक फिल्म में मैं कहता हूं जो आज तक सब देखते हैं तो वो शक्ल जो है ना मेरी आई एम ब्लेस्ड और आई कैन से अनफॉर्चुनेट हूं कि चेंज नहीं हुई ब्लेस्ड हो भाई तो एक्चुअली बहुत ब्लेस्ड हो क्योंकि अभी भी बेबी फेस है आपका मे बी इट्स लाइक बेबी फेस विद अ 50 अहमद भाई आपने बहुत सारे इंटरव्यूज नहीं दिए जी 38 इयर्स में इतना सारा अकम्पलिश किया इतने इंटरव्यूज क्यों नहीं दिए आपने वेल well, uh, जो स्कूल से हम आए थे ना मैं बात कर रहा हूँ कि हम 80s के हैं 86 सिक्स आई स्टार्टड उस वक्त इंटरव्यूज बहुत कम होते थे फिर मैं कोरियोग्राफर जब बना 90 आई स्टार्टड असिस्टिंग माय गुरु सरोज खान एंड uh, उस वक्त भी ना इतना नहीं था मीडिया बट लेटर ऑन एक थोड़ी सी घबराहट होती थी कि वाई शुड बी टॉक वेन आ वर्क इज़ टॉकिंग बट कभी कभार कोई अच्छे दोस्त आप जैसे लाइक अ ब्रदर यू आर लाइक अ यंगर ब्रदर टू मी वो यू फील चेहरे से ना एक नूर आता है चेहरे से यू फील दैट ये बहुत अच्छे इंसान है आई शुड टॉक टू दिस पर्सन सो बहुत कम इंटरव्यू इसलिए हुआ है कि, कि मैं कुछ नहीं चाहता था कि कुछ बोले और कुछ गलत छपे और कुछ आ जाए एंड ऐसा कुछ होता नहीं लाइक like, एक्स्टाज बात करें तो ज़्यादा होता है बट अगर कुछ गलत होना होता है तो कोई भी बोल दे गलत चीज़ें ज़्यादा मैग्नीफाई होकर दिखती दैट्स द रीज़न आई प्रिफर नॉट टू टॉक टू मच सो लेट द वर्क टॉक मैं थैंक यू सो मच कि आपने मुझे चुना एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी दिल से थैंक यू लेट्स गेट बैक टू नाइनटीन एटी सिक्स हाँ या वो फिल्म हुई कैसे वाओ मैं ना आई वॉज आई वॉज द बेस्ट डांसर तो मैं पढ़ता पूना में था मेरी एजुकेशन पूना में हुई सो so, uh, बहुत डांस कॉम्पिटिशन्स होते थे जहाँ ना मेरे बड़े भाई लोग हैं ना मुझे एक ट्रम कार्ड की तरह यूज़ करते थे तो वो बड़े थे आई वॉज अबाउट इलेवन टेन इलेवन वो सोलह सत्रह के थे तो उन लोग का पूरा ग्रुप होता था दे टू कम फुल फेस ऑफ होता था ना उस पिट फेंकना और तीर मारना ब्रेक डांसिंग तो जहाँ वो लोग हारने लगते ना तो तो मुझे ले आते थे आई वॉज टेन इलेवन और दिखता छः था तो आई वॉज स्मॉल तो दिस टू पुश मी एंड द मोमेंट आई एस टू एंटर तो सामने वाली टीम हिल जाती थी ये ये बच्चा कहाँ से आया और मैं बैक स्पिन मारता था मेरा रिकॉर्ड था इलेवन बैक स्पिन आई एस टू डू पापा पापा पा एस टू डू एंड आई एस टू पोज इन दी एंड एंड वहीं पर जजेज तो मैं जीत जाता था तो ऐसा एक दिन मैं एक शो कर रहा था विच लाइक अ फैशन शो एंड उसमें मेरा डांस था एंड दैट टाइम द होल टीम ऑफ मिस्टर इंडिया हैड कम सो देर वॉज अ कास्टिंग डायरेक्टर दैट टाइम शेखर कपूर हैड हर नेम वॉज दिलशाद पांडे तो दिलशाद वॉज दे शी स्पॉटेड मी एंड शी से दिस गाय इज अ गुड डांसर एंड दे कॉल्ड मी एंड आई वॉज लाइक फिल्म क्या फिल्म चीज देंगे फिल्म कॉल्ड मिस्टर इंडिया तो हम तो मिस इंडिया सुने हैं ना हाँ उस समय तो सिर्फ मिस इंडिया था हाँ तो तो मैं बोला यू टॉकिंग मिस इंडिया शी से नो नो वेज योर मॉम डैड मॉम डैड थे नहीं वहाँ एल्डर ब्रदर्स मतलब शी सिंग सम मिस इंडिया फिल्म शी सिंग नहीं मिस्टर इंडिया तो ऐसे ये क्या होता है मिस्टर इंडिया हम तो मिस इंडिया सुना तो दैट्स हाउ शी पिक मी देन माई डैड के डैड वॉज शॉकर था सबके लिए ना तो माई ब्रदर्स टोल्ड के नहीं यार यू शुड डू देन आई केम टू बॉम्बे एंड बॉम्बे में तो हमारा घर था वी टू स्टे इन पूनम चेंबर्स इफ यू नो इन वर्ली वर्ली जी हाँ या टाटा शोरूम के ऊपर तो वी टू लिव इन पूनम चेंबर्स तो हम लोग फिर मैं स्टडीज़ के लिए पूना में थे तो पूनम चेंबर्स आए तो बोले कि यू हैव टू गो फॉर सम ऑडिशन जू जाना है अभी आप सोचो सर ये टाउन के लड़के को जू नहीं पता है बिकॉज वी डेंट नो आफ्टर बैंड्रा हाँ वो सच था उस टाइम पर तो स्पेशली नहीं था बैंड्रा गए तो यू हैव टू बी बैक होम बाई सिक्स ओ तो मुझे लगा जू जाना है <laughs> तो मैं 11 साल का था आई वॉज वेरी एक्साइटेड मैं जू जा रहा हूँ तो ऑडिशन जू में होगा तो एनिमल्स होंगे तो मैंने कपड़े भी ऐसे पहने थे कि हैट वैट वाटर बॉटल वहाँ गया तो बोले जू तो मैं जू ढूंढ रहा था तो बोले दिस इज अ प्लेस कॉल्ड जू ऐसे जू क्या होता है जू इज दिस दिस इज एरिया एंड यहाँ पर एक डांस हॉल है जिसका नाम है सत्यम हॉल डिड यू हर ऑफ दैट हॉल सत्यम लेजेंडरी हॉल है यस सत्यम हॉल में जब पहुँचा तो आई सो My Guru Saroj Khan, she's there, and 
बहुत सारे बच्चे भी थे तो आई वॉक इन थोड़ा आई वॉज कोल्ड फीट के यार ये सब क्या है नॉस कॉल्ड इन एंड लाइक यू सेट चीक्स इज ना तो फर्स्ट थिंग शी डिज शी पुल माई चीक्स शी सेज तुम इतने गोल गोल हो हाउ डू यू डांस आई सेट आई कैन डांस एंड आई शोड माई डांस तो शी वॉज लाइक दिलशाद ये तो ये तो अजूबा है बच्चा बाकी सब बच्चे ताली वगैरह मार रहे थे देन आई रियलाइज दे वो रिजेक्टेड किड्स और समथिंग तो वहाँ से जो जर्नी शुरू हुई हाउ अ बॉय स्टडिंग इन पूना पिकट अप एंड गॉट टू बॉम्बे स्टेइंग इन टाउन नॉट नोइंग वर्ड्स जो हो एंटर सत्यम हॉल मेट सरोज खान फ्रॉम दे द जर्नी स्टार्टेड देन वी वेंट टू फिल्म सिटी फर्स्ट टाइम आई एंटर अ फिल्म सिटी स्टूडियो एंड एटी सिक्स में आपको पता है आज जैसे नहीं वेनिटी वैंस एंड ऑल दैट स्टाफ वैनिटी वैंस होती नहीं थी छतरीओ के नीचे ना आई सो मिठुन चक्रवर्ती सिटिंग विथ नो ट्रैवलिंग प्रॉपर जो होता था ना पहले के शूटिंग होती थी एंड वी एंटर्ड वन सेट जहाँ पर हवा हवाई गाने का रिहर्सल चल रहा था सो आई वॉज प्रेजेंट जब वो लेजेंडरी सॉन्ग की रिहर्सल हो रही थी तो श्रीदेवी जी ऑब्वियसली थी वहाँ शी वॉज इन दर अच्छा सरोज जी शेखर अंकल शेखर कपूर की कॉलम शेखर अंकल ही टेल्स आ शेखर अंकल बोलो ही वॉज दे बोनी अंकल बोनी कपूर अब अंकल बोल सकते हो इट्स ओके हक है आप छोटे थे मेंटोर्स जी सो आई नो सेट देख रहे थे हम लोग वहाँ आफ्ताब हम लोग सब मिले वीनस पूरी जो दस बच्चे थे वहाँ मिले आई कॉन्ट फर्गेट दैट मोमेंट ऑफ माई लाइफ के अहमद तू कहाँ बैठा है ये शूटिंग के अंदर ये डांसर्स होते हैं ये लाइटें होती हैं ये डांस डायरेक्टर क्या करता है तो आई लर्न कि डांस डायरेक्टर डांस शूट करता है डायरेक्टर नहीं करता है और हीरो हीरोइन खुद नहीं नाचते उन्हें कोई नचाता है उन्हें कोई दिखाता है दिस इज फिल्म मेकिंग दैट फैसिनेटेड मी इट्स नॉट के आपने ये देख लिया तो ये लोग ने किया है ये पांच छह लोग हैं बट उसके पीछे 200 लोग होते हैं भी से तो वो थे तो मैंने वो देखा था वाज लाइक बॉस आई सो बाबा आजमी कैमरा मैन वो ही शूट्स ही लाइट्स अप सरोज खान स्टेप दिखा रहे नहीं वन टू थ्री तू यहाँ से एंट्री दे तू यहाँ से आएगा मुझे घुमाओगे शेखर कपूर सिंह नहीं सरोज आई जस्ट फील यू शुड डू दिस इतना सब हो रहा है पीछे एन एक्टर कम्स हाउ वॉट टू डू टक टक That fascinated me. तो वहाँ से मेरी जो जर्नी शुरू हुई तो इट वेंट ऑन फिर वर्षों हमें सेट लगा था हमारे घर का जहाँ हम लोग का घर था जो पानी के सामने था वो यस टू स्टोरी टू स्टोरी वर्षों हाँ पानी के सामने एंड तो एक बस आती थी हमको लेने I can say all this now. Relaxly. बहुत बहुत. I'm getting nost- nostalgic. Please, please. There used to be a bus. पहले क्या होता था? मैं अपनी गाड़ी में आता था. वो ही आ रहा है ऐसा. तो बोनी कपूर said, सब बच्चे एक साथ आने चाहिए. Because the director wants all the kids to get friendly. Bonding. Right? Bonding. अभी उस time bonding word ही नहीं पता था. <laughs> bonding क्या होता? I have got my friends. नहीं. Unfortunately, after that, मैं first pick होते थे. Because हम लोग town में रहते थे. आफ्ताब रहता था वांकेडे स्टेडियम के पास मैं रहता था पूनम चेम्बर्स उसको लेते थे मुझे लेते थे वहाँ से डायरेक्ट नेक्स्ट स्टॉप इज बैंड्रा तो सुबह सब में पहले हमको पिक करते थे तो आफ्ताब और मैं बेस्ट फ्रेंड बन गए अब वो दोस्ती में भी ना हायर आकी होने लगी <laughs> कौन पहले पिक होगा और लास्ट ड्रॉप हम ही होते थे <laughs> तो फिर करते करते देन वीज टू रीच वर्सोवा एंड द मोमेंट वीज टू रीच वर्सोवा तो आई होप ऑल द किड्स हु आर नाउ ग्रोन अप वो लोग देख के याद करेंगे हम लोग काउंट डाउन देते थे टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन और नाक बंद कर देते थे बिकॉज वी आर एंटरिंग मच्छी मार बॉम्बे डाक्स स्कूल की स्मेल तो हम तो बच्चे तो उस टाइम पे दैट वॉज अ काउंट डाउन सेवन बंगलोज पहुंचे तो काउंट डाउन स्टार्ट और आप लोग को मालूम है इसी स्पॉट पे करना है बस वो पता था वो हंड्रेड मीटर्स था कभी जल्दी हो गया कभी लेट हो गया तो कभी लेट हो गया तो वो जो लंबी सांस लिए ना वो झिंगे वाली थी <laughs> तो इस टू वो मुझे बहुत याद है कि हम लोग कैसा पहुंचते थे एंड देन 
وہ گھر یاد ہے وہ وہاں کا بتایا ہوا وقت یاد ہے اینڈ وی آلموسٹ لیوڈ ان دیٹ ہاؤس سو وہاں سے شروع ہوئی ہماری جرنی اینڈ آئی ڈنٹ نو کہ یو نو کہاں سے جا کے کیا ہو جائے گی سو دیٹ واز نائنٹین ایٹی سکس فار می انل کپور شری دیوی ستیش کوشک جی مونی کپور شیکھر کپور انل اور شری دیوی جی آپ کے ساتھ کیسے تھے کیا وہ انل انکل بن گئے تھے دوست جیسے تھے بیکاز ہی از اے ویری لوبل مین سی ود مسٹر کپور آئی ایم سینگ مسٹر کپور جب ملے تھے تو ہی واز انل انکل دین آئی بیکیم اے کوریوگرافر ہی بیکیم انل بھیا دین آفٹر سم ٹائم ہی بیکیم اے کے Now he's become Mr. Kapoor. So you can understand, he's a man who's not changed. What a thing. So we all are looking his age, but he is not looking. He, so that's what we have learned from Mr. Kapoor. And uh, uh, I'm grateful to these people being such big, whatever, that time, like Anil Kapoor, like, they get to see a lot of big things. So Shri Devi Ji, so... اور انہوں نے ہمیں بچوں کی طرح رکھا تھا ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ میں بولوں گا وینس تھا ایک ڈانسر تھے نا تپن اور میں تو ہم لوگ یو نو ڈانسرز مینس باس وی آر ہیپننگ باقی سب بچے تھے آل گڈ فرینڈ بٹ وی آر ڈانسر تو ہم لوگ کا کلین تھا تو فرسٹ ڈے ورسوں میں بیٹھے تھے اینڈ انل کپور گاڈ آف دا کا ہی گاڈ آف دا کا اینڈ ہی ویئرنگ بلو اینڈ وائٹ فلاری شرٹ ہاؤ انل کپور یوز ٹو ویئر دیٹ ٹائم تو وی والا گاڑی آنل کپور ایز کم اے وینس سیڈ اے وی آر آلسو ایکٹرز آ ڈونٹ شو انل کپور وی آر اسٹارز وی آلسو ایکٹرز ان دا فلم وی از این ایکٹر تو ہم لوگ بولے یا مین باقی سب بچے ہائے 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 کرے تو مسٹر کپور کیم ہم لوگ کو دیکھے اور نکل گئے ہم لوگ ایسا ایٹیٹیوڈ دکھا رہے تھے ہی وینٹ ان تو وینس سیڈ وی ڈانسرز مین وی لائک بریک ڈانسرز He went in and he came out again. The moment he came out, you all are in this film, na? So we were like, yeah. He came to us, so we are holding our grounds. Suddenly he came from there. Hey, how are you, kids? Yes, you all have your hair. In two seconds, hello, uncle. Oh, pure attitude. He said, hey, cute baby, there are break dancers. Oh, he told us, no, no, kids, and all. After he went, کمر آل سی ان سائڈ ہم لوگ بولے وینا تیری بچہ بچہ بول کے نکل گئے یار ہم لوگ کو تو دا تھنگ وچ اسٹارٹیڈ واز کہ ہم اسٹارز ہیں اینڈ انہوں نے بچہ بنا دیا اندر گئے دین آئی کین سے شیکھر کپور ستیش کوشک انل کپور بونی کپور شری دیوی جی سنجے کپور بابا اعظمی اینڈ جاوید صاحب دیز آر ہم لوگ نا کیمرا ہے ڈر ہے شری دیوی ہے انل کپور ایسا فیئر ہی نہیں تھا ہم لوگ کو چھیڑ رہے ہیں ہم لوگ کچھ بھی منہ بنا کے بیکاز وہ لوگ نے اتنا اتھارٹی دیا تھا ہم لوگ کو کھلا چھوٹ اینڈ اٹ واز شیکھر کپور کڈز آر ناٹ ان دا موڈ شوٹ نہیں ہوگا لیٹس پلے کرکٹ سنجے کپور جس ٹو کم وتھ بیٹ بال کرکٹ کھیل رہا ہوں دو گھنٹہ شوٹنگ رک گئی یعنی سارے بچوں میں سے اگر دو کا بھی موڈ ڈاؤن ہے نو شوٹنگ کھیلو جا کے ہاں دیٹ واز دا وے یعنی بچوں کا ہارٹ والا احساس تھا ان کا یو کین دیٹس وائی یو کین سی دیٹ نا آئی تھنک سو آپ کو دکھتا نا مسٹر انڈا کے بچے کیسے تھے وہ کیا ہم کو مار رہے ہیں اینڈ دی پلیڈ دیٹ میں بہت اموشنل ہو رہا ہے میرا پورا بچپن بچپن ایگزیکٹلی ہم لوگ کو آر کے اسٹوڈیو لے گئے اینڈ ماں پہنچے تو بولے اسٹینڈ یور شیکھر کپور سیٹ بونی کپور سیٹ اینڈ وی اینٹرنگ دا پلیس ڈونٹ دروازہ کھلا اینڈ وی سو مین ہیل موگیمبو دے ڈڈ دیٹ چھوٹے تھے ہم لوگ ہیل موگیمبو اینڈ وہاں گئے تو نا دیر واز اے مین اسٹینڈنگ بیک ٹو آس یہ پورا انہوں نے بنایا تھا ایک کھیل اینڈ ہی ڈیڈ لائک دس لوکنگ یہ کہاں آ گئے یار وہ سیٹ بہت اچھا تھا نا فیوچرسٹک تھا ٹرن اینڈ وی سو مین وتھ 
بلانڈ ہیئر موگیمبو خوش ہوا تو زمریش پوری وہ پہلی بار آپ ان سے ملے تھے فرسٹ ٹائم دے ٹو کاس ٹو دا سیٹ اینڈ دے ڈیڈ دس ڈراما اینڈ وی سیڈ ارے امریش پوری تو امریش پوری امریش صاحب نے بولا شیکھر تمہارے بچے مجھے پہچان گئے پلان فلاپ ہو گیا سو دے ٹو ٹریٹ دا کڈس لائک دس نو اسٹاپنگ کچھ روکنا نہیں جس کو سونا ہے سو گیا جس کو کچھ کرنا ہے وہ اپنا کرے بچے اٹ واز روک ٹوک کچھ نہیں میں نے سنا ہے کہ شری دیوی جی بہت انٹروورٹش ہوا کرتی تھی واقعی میں سے تھا یا آئی مین اٹس نون ٹو ایوری باڈی تھوڑی سی وہ ریزرو ریزرو تو رہتی تھی بٹ جو ہم نے آبزرو کیا آبزرو کیا ایز اے ایز اے چائلڈ ایکٹر آئی واز ناٹ اے چائلڈ ایکٹر بٹ ایکٹر ہو گئے تو چائلڈ ایکٹر بٹ ہم نے دیکھا کہ شی از ٹو بی ویری ریزرو بٹ جب کیمرہ آن ہوتا تھا نا تو شی واز سم بڑی ایلس شی از ٹو بیکم سیما دی کیریکٹر آف مسٹر انڈیا اینڈ کٹ ہوتا تو شی از اسنیپ آؤٹ یہ ٹیلنٹ ان اینڈ آؤٹ آئی ہیو ناٹ لائک مائیکل جیکسن وین ہی ٹاکس وہ سافٹلی بات کرتے بٹ جب اسٹیج پہ ہی ایکسپلوڈ آلٹر ایگو ٹیک اوور کرتا ہے آئی ڈونٹ نو بٹ میں نے تو لائف دیکھا ہے نا ہم لوگ بیٹھتے تھے ہاؤ ڈیڈ شی ڈو دس ٹھک ریڈی ایکشن شی از لافنگ کٹ یار یہ ایکٹنگ بولو گے آپ یا اس کو بولو گے آپ بہت ہی مہان ہو آئی ڈونٹ نو بٹ دیٹ واز دیٹ واز دیٹ لیڈی اینڈ ہم تو دیکھتے تھے تو انیشیلی شی واز ناٹ ویری زیادہ ہمارے سے فرینڈلی نہیں تھی وہ لیکن ایک وقت آیا جب وہ بہت فرینڈلی ہو گئی اور وہ بڑا عجیب آپ کو یاد ہے فلم میں بچی ٹینا مر جاتی ہے بام لاسٹ ہاسپٹل سیکوینس اب وہ ہاسپٹل کا سیکوینس ہو رہا ہے غم کا بادل جو چھائے وہ گانا سب سیڈ ہے شی کالڈ می شی کالڈ می وینس تپن کم یہ شی ٹو کاسٹ ٹو ون آف دا ڈاکٹرز روم وہ سیریس سین چل رہا نائٹ شوٹنگ شی گیو آز آئس کریمس آئس کریم اس ٹائم آئس کریم مطلب چوکو بار شی سی ہیو گیون یل دس آئس کریم ناٹ بیکاز آئی ایم فونڈ آف یو کیو لیو ٹو ٹیچ می بریک ڈانس مانے نیگوسیشن چل رہا تھا ڈیل چل رہی تھی تو وی وو لائک کیا اینڈ دین وی ٹاٹ ہر اسمفنس کنگ ٹکس دیز آر کالڈ وی ٹاٹ وہ سب نا وی ٹاٹ ہر آل دیٹ اسٹاف دین وی ٹاٹ ہر چارلسٹن وہ چارلی چیپلن سین وہ سب تو ہم نے یہ سب ان کو روم میں سکھایا وہاں سے دا وے وی ٹک آف فرینڈ شپ کہ وہ گھستے تھے اینڈ شیز ٹو میک فیسز ہم لوگ بھی فیسز بناتے تھے اینڈ شیز ٹو گھستے برابر فرسٹ باتیں کرنا ہے ٹائم پاس کرنا ہے بچوں کے ساتھ تبھی جا کے اٹ بکیم اے کہ ہم لوگ وہ فٹ بال گانا تھا اس میں بھی ابھی ڈیڈ مستی وتھ ہر سو وی ہیڈ فوگاٹن اٹ واز شری دیوی کیونکہ شوٹنگ کر کے جب پہلے پہلے مل کے آئے تھے تو گھر میں بولتے تھے نا آئی وی میٹ شری دیوی اینڈ ایسا بازو والے پوچھتے تھے فیملی میں پوچھتے تھے اس کے بعد یہ ہو گیا کہ تم پوچھ کیوں رہے ہو یار شیز میری دوست ہے دوست ہے ہماری تو انہوں نے ویسا یہ کر دیا تھا اینڈ کیلنڈر ستیش کوشک ہم کو پتا نہیں تھا ایکچولی نا فار می لائک اف ناٹ اے پرسن آف دا انڈسٹری میں اسے کہوں یہ چیف اسسٹنٹ ہے تو واٹ از دیٹ مین تو شیکھر انکل کے چیف اسسٹنٹ اور ستیش انکل تو میں سوچتا تھا یہ ڈائریکٹر ہیں اور یہ ایکٹنگ بھی کر رہے ہیں اور یہ کیلنڈر بنے ہوئے کیونکہ وہ چلو اے کیلنڈر میں کھانا دو کیلنڈر کھانا دو کٹ چلو بچے لوگ آ جاؤ ارے احمد ادھر بیٹھو سمیر آفتاب ادھر کھڑے رہو تم چلو ادھر فیسنگ دو تو ہم لوگ سوچتے تھے یہ کیوں بول رہے ہیں ہم لوگ تو دس پندرہ دن تک پتا ہی نہیں تھا کہ وائس کیلنڈر ٹیلنگ آس آل دس دین وی ریئلائز دیٹ ہی از دا سیکنڈ ڈائریکٹر دا اسوسیٹ ڈائریکٹر آف شیکر کپور تو کتنی نئی نئی چیز ایک دس گیارہ سال کے بچے کو پتا چل رہی ہے کہ ایکچولی فلم انڈسٹری میں شوٹنگ پکچر بنانا میں یہ سب ہوتا ہے دین یو کم ٹو شیکر کپور ڈائریکٹر 
He used to be very relaxed, scratching his beard. And he used to call us, come here. So you left from home, what time? Shekharanko left at 7. You want to shoot today? Poochte te. Shekharanko, what? Come here, turn around, sit down. Starts massaging our shoulder. What do you want to have today? Call some burgers. Bhuni Kapoor used to come, used to get such a big packet, brown ranka, chocolate se bhara hota tha. And he used to just chuck it towards us and we used to catch the chocolate. So, itna sab e log ne na ek environment banaya hai. Ab ho kiske kehne pe banaya hai? I don't know. Or, wo, chai ho, Shekhar Kapoor ho, Anil Kapoor ho, ya Bhuni Kapoor ho, kisne banaya hai? Wo environment bole ke tab hi ye bachche jo hai na, humko wo diya paayenge jo hume chahiye. That's why wo film mein wo humko mila. Jo chahiye tha. Amrish Puri sahab ke baare mohlo na. Obviously, unka wo menacing character yeah, tha. Yeah. Off screen, utna hi soft the. See, mujhe na actually na unki aisi kuch yade hai, yad nahi hai. Kyunki aisa uh, rapta itta nahi tha unke saath ki. ki Hi, Amrish uncle. Hello, bache lo, kaise ho? And we used to get into our job. But I was always thinking, why is he wearing this golden hair? Why is he blonde? I didn't know that he was a mogambo. And mogambo, we were saying mango. Mogambo, mango. Yes, so mogambo didn't come, so mango was coming out of his mouth. So how is this name mogambo? And why is he wearing a blonde wig? Till we saw the film and we realized that they came from outside, they had to go to Hindustan. You know, all that stuff. So, Amrish Ji ke saath itna nahi raha hai. Because he was playing the villain and maybe that is the way Shekhar Kapoor trained us. Ki you have to be only friendly with calendar, Arun Bhaiya, Seema Didi. Mogambo maar dega. Wo kuch hoga ko jaisa. He ho sakta hai. Kyunki distance rahe. Yes. Tabhi toh thoda khauf rahega. Yes. Wo dikhega camera mein naturally. Ji ji. Ek shot tha. Jab wo, I don't know whether you remember that or no. बातों बातों में याद आया। He tells अच्छा तू मिस्टर इंडिया नहीं है? ठीक है। तो आफताब को और मुझे दो आदमी उठाते हैं और आफताब को वो ऊपर पकड़ता है ऐसे टैंक के ऊपर और मेरा फेस ऐसे टैंक के सामने और हम लोग चिल्ला रहे हैं चिल्ला रहे हैं। I remember that time ना he was very strict तो वो टाइम पे ना एक खौफ था so for 2 seconds, we were thinking that we were talking about Shekhar Angol, we were talking about Shekhar Angol. 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 So we were talking about Shekhar Angol. So the way they structured the film was brilliant. Javed Sahib, when they came, they were sitting in the bed. And we were wondering, Who's this man? He's so powerful. Javed Uncle, Javed Uncle, we were talking about it. But, you know, there wasn't a story writer that writes a film. We thought writer means normal, right? So, that story that writes a film and then that story that writes a film and then that story that writes a film and then that story that writes a film. And the names that I'm taking are legendary names. So, they came down from their hands. So I feel proud, yaar. I feel blessed. What was the foundation? Tha na? My goodness. And with good luck? Absolutely. See, there was no memory that, you know, we were shooting a lot of shooting. No, never. Never. Film hit. Yeah. In the country, everyone knew you, and the kids knew you. वो जो पॉपुलैरिटी आपको मिली कैसी थी मतलब आप कहीं जाते थे तो लोग इमीडिएटली आपका नाम ले लेते थे कैरेक्टर का नाम ये सब होता था ऑब्वियसली हाँ हाँ या होता था एक्चुअली नो स्कूल में थोड़ा सा यू आर अ शो ऑफ यू नो थोड़े तो खाली मैं बाल लंबे रख सकता था बिकॉज़ कंटिन्यूटी है कुछ कंटि� that was the ICAC school. उस टाइम पे ICAC bishops was like we had international teachers तो वो बहुत strict था. We had English teachers तो वहाँ से तो बोले तू निकल ले भाई 
तो फिल्मी और ये सब नहीं चले देन आई जॉइन अनदर स्कूल दस्तूर तो दैट वॉज एस एस सी आज आई बी चलता है ना आई बी इंटरनेशनल बोर्ड तो बिशप वॉज लाइक द इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ एटी सिक्स दस्तूर में गया तो इट वॉज एस एस सी गुड तो वहाँ ना स्कूल के क्लासरूम के बच्चे बहुत एक्साइटेड होते थे अहमद आएगा और ये बताएगा कि अनिल कपूर के साथ क्या हुआ श्रीदेवी के साथ क्या हुआ यू नो ऑल दैट स्टॉफ एंड आई वॉज लाइक मैन अभी तो पिक्चर आना बाकी है अभी ये मिल रहा है जब पिक्चर, बात पिक्चर जब रिलीज हुई उसके बाद तो मैं वॉक है चेंज कॉलर वॉलर ऊपर था सब सब मतलब मैं हवे मैं वॉज लेविटेटिंग आई वॉज आप आई वॉज नॉट ऑन द ग्राउंड मतलब मैं हीरो हूँ ऐसा था मेरी फिल्म चली है यू नो सो वॉक भी अनिल कपूर की तरह हो चुकी थी बातें भी अनिल कपूर की तरह क्या माई क्या बोल रहा हूँ बिकॉज इतना यू वो इन्फ्लुएंस बाय अनिल कपूर ना तो हिट होने के बाद तो दो तीन साल तो इट वॉज नो लुकिंग बैक बट अभी मुझे साइन कर लो आई एम हीरो ग्यारह साल का लड़का रेडी दो साल में मैं हीरो बन जाऊंगा बिकॉज एवरीबडी हैड सीन द फिल्म एवरीबडी न्यू मिस्टर इंडिया एंड ऊपर से ब्रेक डांसिंग जो हम लोग छोटे छोटे शोज करते थे गली में डांस कर लिया कोई रेस्टोरेंट के बाहर कंपटीशन हो गया वो पूरा इंडिया देख लिया ना हम लोग का डांस तो स्कूल में भी स्टेज परफॉर्मेंस है अहमद इज बोलते ना कंपलसरी ब्लाइंड ये सेंटर में होगा जो जहाँ जाओ तो वर्ल्ड फेमस हो गया आप अपने हिसाब से मतलब अपने एरिया अपना वर्ल्ड होता सो so, हिट होने के बाद तो देन आई डिड वन मोर फिल्म कॉल राख आमिर खान की फिल्म थी ऑफकोर्स समय से आगे थी वो फिल्म यस आमिर फर्स्ट फिल्म एक्चुअली एंड देन क्यू एस क्यू टी रिलीज फर्स्ट ऐसा कुछ था आई वॉज चाइल्ड एक्टर दैट राख डार्क फिल्म थी वो डार्क फिल्म थी तो उसमें भी uh, सब फर्स्ट टाइम में रहते आदित्य भट्टाचार्य संतोष शिवन आई थिंक पंकज अंकल वन इज नेशनल अवार्ड इन दैट फिल्म मैनी मैनी पीपल वन नेशनल अवार्ड इन दैट फिल्म फिर राख की फिर एक और फिल्म की आज के अंगारे तो तीन फिल्म एज अ चाइल्ड एक्टर देन माई फादर सेट पास हो गया पढ़ाई में ध्यान दो ठीक है देन लेफ्ट इट एंड स्टार्ट स्टडिंग बट उस वक्त एक छोटा सा बच्चा एंजॉय कर रहा है अटेंशन स्टार बन गया है और पिताजी बोलते अब ये सब छोड़ के पढ़ाई करो वो तो बहुत हर्ट किया होगा आपको कि नहीं हाँ किया बिकॉज आई वॉज नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ स्टडीज तो ये मेरा एस्केप रूट था एक्चुअली एंड एस्केप रूट इन वॉट फैशन ओहो हो ऐसा नहीं कि मैं एस्केप रूट में बोल रहा डैडी दुकान में बैठ जाऊँगा ग्लैमर एंड लोग पहचान रहे हैं पैसे मिलते थे एक्टिंग के सो एंड डैड वॉज माई बेसिकली माई फैमिली इज फ्राम रेस बैकग्राउंड माई डैड वॉज अ जॉकी माई अंकल द ट्रेनर्स ओनर्स एंड जॉकीज सो वी आर फ्राम द महालक्ष्मी रेस दैट्स वाई विश टू स्टे इन पूनम चेंबर्स महालक्ष्मी सामने था सो एंड डैड हैड दिस फ्रेंड्स बॉलीवुड के काफ़ी मतलब बॉलीवुड नहीं मतलब इंडस्ट्री के काफ़ी लोग घर आते थे सो ही वॉज ही न्यू देम बट उन्होंने खाली कहा था कि इफ़ यू स्टडी होता था ना वो टाइम पे कि पढ़ के ही कुछ बन पाओगे तो दैट वॉज द माइंड सेट कि तुम पढ़ोगे ही तो क्यों बन पाओगे एंड ही डेंट वॉन्टेड आस्ट टू बिकम जॉकीज बिकॉज वेरी टफ लाइफ ही सेट दिस गुड मनी दो गुड लाइफ इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली या सिक्योर्ड बट सुबह उठना पाँच बजे घोड़े को काम देना ईट लिमिटेड यू नो ग्राम्स में यू हैव टू कैलकुलेट योर फूड एंड माई फादर इज टू ईट ग्राम्स में ऐसा वे मशीन आती थी एंड वेरी डेंजरस जॉब घोड़े टकराए अगर आपस में इट्स वेरी डेंजरस जॉब राइडिंग अ हॉर्स एंड स्पीड ऑफ हंड्रेड नाइन्टी वन टेन सो वो अलाउड नहीं था तो ही सेट के पढ़ो तो थोड़ा पुट ऑफ तो हुआ था बट डांसिंग वॉज मेरे सर चढ़ के बोलता था उस वक्त तो मिस्त्री ने की आई वॉज इलेवन ट्वेल्व तक मैंने राख और नाच के अंगारे सब की तीन साल मैंने और पढ़ाई की टिल द एज ऑफ फिफ्टीन सिक्सटीन And I told my mom, I want to do something else. Mom was supportive. What can I do? I said I want to pursue in dancing. So she said, We don't know anybody. You, I know Saroj Khan because you have done Mister India. Mm-hmm. She called up Saroj. Uh, so, 
मॉम कॉल्ड अप सरोज जी सरोज जी से भेज दो बच्चे को सिक्सटीन ईयर्स का एज का लड़का वॉज असिस्टिंग सरोज खान और उनका उतना ही अफेक्शन था जब आप आए थे याद है उन्होंने आपके चीक्स पुल किए थे दैट्स व्हाई सेड दैट सेम लव शी गेव मी फर्स्ट टाइम व्हेन आई मेट हर एंड आई कॉन्ट फॉरगेट दैट लेडी क्या होता है सिड वो सत्यम हॉल सेम सत्यम हॉल आई वेंट टू एंड दैट सेम सत्यम हॉल में दैट सेम विंडो आई रिमेंबर and i looked at her and that time i was 11 now i'm 16 and that finger of hers if she would not do this main aaj yahan nahi hota so wo aurat ko main kabhi nahi bhul sakta apni life mein to agar maa ne janam diya to us maa us maa ne mujhe ye khada kiya to agar wo वो छोटी सी उंगली पिंकी छोटी सी बोलते ना ऐसा ये करी उन्होंने तो एम ओू आई वॉज एम ओ बिकेम अहमद एंड अहमद खान बिकॉज ऑफ आज वो नहीं है बट वो मेरे दिल में है एंड आई विल नेवर नेवर लेट गो ऑफ दैट लव तो 16 साल के बच्चे को शी कुड ऑफ कॉल्ड प्यार करके भेज सकते थे बट शी कॉल्ड मी एंड she told everybody he is my assistant to us waqt dancers or assistant jo hote the wo hote the 25 26 27 saal ke to wo aurat ka auda dekho wo aurat ka confidence dekho and us aurat ki niyat dekho that she did that to me to abhi tak unki blessing hai जो यहाँ तक आई कम वो आपकी माँ जैसे बन गई थी यस yes. माँ ही थी रहेगी माँ ही रहेगी तो आई टू से टू मदर्स माय मदर एट होम एंड सरोज जी इन द शूट्स तो जब एक माँ गुजर गई थी अब डेवेस्टेटेड होंगे यस आई लॉस्ट I lost my mom first, then I lost Saroj in the span of three years. Don't know my don't know. So, so I always say to every person, "Don't forget that time. Don't forget everything. Don't forget everything. I'll say to every child that never forget everything that I did in life. Don't forget that the first person who picked you up." Don't forget everything that I did in life. Don't forget that the first person who picked you up. उस वक्त उसको तुम्हारी जरूरत थी क्या तुम्हारी जरूरत थी कि तुम्हें करना है तुम्हें पहुंचना है तुम्हें बनाना है उस इंसान की जरूरत थी तुम वो तो भरे हुए थे ना लोगों से उनके पास असिस्टेंट्स थे उनके पास काम था उनके पास सब चीज था एक ऐसे कोई आया है मैं जब आया था तो मैं चीजें सोच के आया था मुझे ये करना है मुझे वो करना है बस उस इंसान को बिजी था मेरे को नेक्स्ट शूट ये करना है एक कोई आया छोटा सा तो आई ऑलवेज टेल एवरीबॉडी डू नॉट फॉरगेट दैट फर्स्ट पर्सन हु पिक्ड यू अप एंड मेड यू और डिन मेक यू बट दरवाजा खोल के अंदर जिसने लिया ना उसको कभी मत भूलना तो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अंदर आने के बाद आपने क्या गड़बड़ की है आपने मेहनत की वो आपके हवाले अरे मेहनत तब होगी ना जब तुम अंदर आ पाओगे दरवाजे में ही बोल दिया कि नहीं नहीं सॉरी बाय नेक्स्ट टाइम तो क्या मेहनत क्या किस्मत क्या मैंने बहुत लगन से किया और मैंने आई गिव माई लाइफ टू इट एंड आई गिव इन डे नाइट अरे नहीं नहीं वो अंदर तो आ जाए पहले यू गेटिंग वट आम सिंग नहीं बहुत से लोग इन फैक्ट इट्स वेरी सैड जब बहुत बड़े स्टार्स हो जाते वो सोचते हैं कि वो अपने गुरु से बेटर हो जाते हैं उनका पूरा कॉन्वर्जेशन आए 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 आई वर्क हार्ड मैंने ये किया मैंने ये किया वॉट अ ब्यूटिफुल पॉइंट ये मैंने आपने तभी किया जब उस इंसान ने यू किया ये छोटी सी उंगली ना ये ये लाइफ बना देती नहीं तो ये लाइफ खत्म कर देगी हाँ बाहर जाने के बाद आप कुछ और कर लो इससे बड़े हो जाओ वो अलग बात है उस टाइम चाह तो तुम्हारी यही थी ना कि मैं यहाँ घुसूँ और ये करूँ तो वो था पॉइंट 
मिस्टर इंडिया तो मैं छोटा था मैंने डांस किया किसी ने मेरा डांस देखा और उठाया फिर दे वॉन्टेड किड्स सरोज जी का इज दैट शी कॉल्ड मी एंड आई कैन नेवर फर्गेट दैट मोमेंट फिर उसके बाद आई वर्क विथ हर एज एन असिस्टेंट ऑफकोर्स शी कूडेंट पे मी बिकॉज शी ऑलरेडी हैड फाइव असिस्टेंट्स तो छट्टा जो छोटा आया है इज फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली इसको क्यों पैसे चाहिए बट शी डिट नो दैट कि मुझे भी पैसे चाहिए थे है ना बट आई हेल्ड ऑन बिकॉज शी टोल्ड मी यू होल्ड ऑन काम करते रहो टूडे यू आर स्टैंडिंग हेयर ना ये बहुत बड़ी जगह है ये नहीं तो गेट में एंट्री नहीं मिलती है वॉचमैन पूछता कार्ड है क्या तुम्हारी जरूरत है क्या तो ही तुम अंदर जाओ आज जितना भी हमारा स्टाफ है आप काम कर रहा है जो भी आपका यूनिट यू शो ऑलवेज रियलाइज दिस के आज हम यहाँ हैं जहाँ हिंदुस्तान के कम से कम सत्तर अस्सी करोड़ लोग रहना चाहते हैं हम यहाँ हैं इस हर मोमेंट को रिलेश करो एवरी मोमेंट तो सरोज जी वही बोलती थी कि ये करो सीखो प्रॉब्लम्स भी होती थी हमें झगड़े भी होते थे वो तो होता ही दस बोलते ना कि उस वक्त तुम्हें नहीं पता चलता है बट आफ्टर यू लूज समबडी और आफ्टर यू मेक इट इन लाइफ देन यू रियलाइज वो आदमी कितना या वो औरत कितनी बड़ी थी जिसने उस वक्त तुम्हें ये चांस दिया तो शी ऑलवेज टोल्ड मी कीप गोइंग कीप गोइंग एन आई कैप गोइंग सो डिट माई मदर से द सेम थिंग कीप गोइंग अहमद बट अहमद भाई आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कही कि आपको पेमेंट नहीं मिल रहा था क्या कहीं डीप डाउन वो एक ग्रज था सरोज जी की ओर कि आपको लगा कि वो प्रज्यूम कर रही थी देखो ये अच्छे वेल टू डू फैमिली से है बट मुझे अपना रोटी खुद कमाना है वो समझ नहीं पा रही थी वो कहीं था आपके अंदर सी uh, मैं था तो सोलह ही सोलह सत्रह उनकी स्टोरी देखे तो एक कोरियोग्राफर के नॉट की मोर देन टू असिस्टेंट्स और थ्री बिकॉज शी वॉज सरोज खान शी एट फोर फाइव तो मैं तो सिक्स तो सेवन थी था उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं भी आता शूट पे तो क्या फर्क पड़ता मुझे लगता था कि मैं शूट पे आ रहा हूं तो यार कुछ तो मिलना चाहिए टिल आई रियलाइज नहीं यार आई हैड टू डांस अगर मैं डांस करूं ना तो मैं पैसे बना लूंगा बट आई नेवर डांस्ड नीदर शी डल टोल्ड मी के अहमद इफ यू मेक मनी डांस कर ले मतलब मैं डांस कभी नहीं करूंगा मैं डांसर बनने नहीं आया हूं मैं कोरियोग्राफर बनने आया हूं शी वॉज लाइक तू सोलह साल का होके हाउ कैन यू थिंक लाइक दिस आई सेट नहीं मुझे कोरियोग्राफर बनना है भले इफ आई विल ग्रो हायर आकी के हिसाब से आई विल कम टू दैट पॉइंट वेल आई गेट माई पेमेंट बट मैं डांस करके नहीं पैसे कमाऊंगा बट दैट वॉज टफ फॉर मी कि मैं डांस नहीं करता था एंड पेमेंट नहीं मिलती थी बट मेरी मम्मी मेरी मम्मी ने मुझे कहा था कि अहमद इफ यू हैव एंटर दैट प्लेस विद योर विल यू डू इट इफ यू डांस देन यू मेक मनी डांस करोगे पैसा बना लोगे तो जो तुम्हारी चाह है ना वो छूट जाएगी तो तुम डांस मत करो यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वॉट यू वॉन्ट टू डू एंड डोंट लीव सरोज जी सरोज जी भी वही कहती थी तू तेरे में है तू डांस से करना चाहता ठीक है बट तुझे पैसे नहीं मिलेंगे फिर ऐसे डन फिर आप कब सोलो कोरियोग्राफर अहमद खान बने अगेन आई हैव बीन वेरी लकी यू नो मेरी लाइफ में स्ट्रगल बहुत कम रहा है ऐसे जेनुनली आई बीन ब्लेस्ड वॉज नाइनटीन या वर्किंग विद सरोज जी फॉर रंगीला एंड उस टाइम पे सरोज जी बहुत बिजी वहाँ करती थी एक शूट यहाँ एक शूट वहाँ तो मैं भी क्लैश करता था उनकी वो क्लैश क्लैश के चक्कर में रंगीला थी एंड देन अगेन द सेकेंड फिंगर राम गोपाल वर्मा ए आर रहमान का म्यूजिक फर्स्ट टाइम इज डूइंग हिंदी म्यूजिक रहमान एडन रोजा बॉम्बे इन ऑल दो फिल्म फर्स्ट टाइम हिंदी वॉज रंगीला रहमान आमिर खान जैकी श्रॉफ उर्मिला वॉज बडिंग राम गोपाल वर्मा डू माई फिल्म स्ट्रेट पर कहा मिले आपको ये बोलने के लिए 
Saroj ji was doing the film, na? Hmm. So he used to see me move on the rehearsals, tanha, tanha. He used to always say, Ahmed does, he's got a groove. So us tara, he felt that. So I was like, so I asked Saroj ji, I used to call her Saroj aunty. Saroj aunty, Ram Gopal Arma has told me, he said, yeah, my dates are clashing. So you do it and then you come back. And then you come back. I said, okay, I'll go. I'll do the songs, but I'll do under your name only. It's clash to karra hoon. Tu li kya clash karega? Tu kharaab kar dega sab. So I was like, achha. But she had confidence ke tu kar lega. So Ram Gopal Arma told, not clash. I want to give you the film. So I was a little bit thunder. I was 19 years. 94. So I said, how can you, Bully, why, why are you bothered? I'm not telling you to put the camera, trolley and lighting. You just show me your dance moves. I'll shoot it. So I said, it's a little bit like this. It's also coming. Because Sid, many people know this. I used to even work with DOPs. Ashok Mehta, I've learned a lot. What was the hat paint? Mukul Anand, I've learned direction a lot. So I have done that schooling also of mine. Diggha Jai, sir. Yes. So when I was doing music videos, I have shot about 100-200 music videos as a DOP, as a cameraman. I was shooting myself in my own music videos. So I have learned full lighting. I know whole camera work. Only thing is, I don't wear a hat that I am a cameraman. So when Ram Gopal Rama told me, I said, okay. So then Saroj Ji said, do it. So I went home, I told my mom, she says, see, I told you, one day you'll make it. 19 years ago, everyone feels like time pass. Ramu has called him Ramu. Ramu just told him to come. Even I was thinking that way only. Where did I know that Mr. Ramu Balarama will think that A.R. Rahman's music is going to come. Aiyah, 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 क्या पकड़ो रिदम की क्या मंगता है क्या हैरामा हैरामा ये क्या हुआ क्या यारो सुन लो जरा याही रे याही रे तो मैं बहुत सीरियस हो गया था रात को उस टाइम पे वॉकमैन हुआ करता था कैसेट होते थे तो मैं सुन रहा था मम्मी के माय मॉम शी टैप मी इन द नाइट ऐसे ढा मॉम सो व्हाट यू डूइंग ऐसे आई एम लिस so she got scared that my son will get sick, he's 19 years old. He's listening to the song for 2-3 hours. I told my mom, I don't know, I'm going to get a beat or lyrics. So my mom said, let's leave it, don't do all this. I'll do it. So I said, okay, 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 I said that I don't want to be regular dancers, regular assistants. I took everything from the outside. I was the first guy that I was in the industry. I was the first guy that I was in the industry. I was the first guy that I was in the college, shows, and I was in the whole team of 30-40 people. Everyone was in the outside. And I also did the choreography. And then I saw Ram Gopal Rama and he went mad. He said, Ram Gopal Rama, you know the song, right? Of course. And I said, okay, there's a small story, an anecdote. Ram Gopal Arma never thought that I will shoot this song like this. Creatively, he thought that that's what he told me. That this girl will come out and it will be VFX. He will dance post-box. There will be two lion statues. They will dance with her. He didn't want to be able to do everything. He didn't want to be able to do everything. Great thought. So he had that in mind. He didn't tell me. He said, you choreograph. He came to the rehearsal practice place. And he saw a dance and he says, what have you done? I said, what have you done? He said, do you know what have you done? He talks like this. I said, what? You have completely changed my vision. I thought, man, I have done a lot of work. He hugged me in a very odd fashion. He's not that kind of a person, you know. He said, you know, Ahmad, I was trying to get this song that I've got you and I have to do it like I'll 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 do
ये जो तूने कर दिया आई एम गुड टू गो नो वी एफ एक्स विल शूट दिस एंड आई थिंक आई मेड द राइट चॉइस इन माई लाइफ बाई टेकिंग यू यार एक 19 ईयर के लड़के को राम गोपाल और मैं ये बात बोले सेट यू कैन इमेजिन मैं आई हेट द सीलिंग थ्री टाइम देना गेम डाउन थाम 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 द पॉम एंड चेरी एंड आई वॉज वेरी आई वॉज एन एफ एस एंड आई वॉज नॉट इन टू बात करना ये करना चुप लेट्स शूट पम 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 वी शॉट आई थॉट गाने हो जाएंगे आई विल गो बैक टू सरोज जी स्टार्ट असिस्टिंग ऑफ यू तो रोजी रोटी तो कंटिन्यू दैट टाइम पेमेंट वेमेंट शुरू हो गई थी एक साल के बाद पेमेंट शुरू हो गई गाने जब शूट हुए आई कॉल्ड ऑल द बॉसेज आई शोड सरोज जी आई शोड मुकुल जी आई शोड अशोक मेहता ऑल सो दे वो इन डाउट कि क्या किया है बिकॉज इट वॉज लिटिल वियर्ड ना दोज दैट सॉन्ग द वे इट वॉज शॉर्ट जब प्रोमो आया एंड आई थैंक राम गोपाल वर्मा फर्स्ट टाइम वो प्रोमो जब आया ना तो उसमें नाम आया फर्स्ट नेम कोरियोग्राफर अहमद खान तो सब बोले कोरियोग्राफर का मतलब क्या है उस टाइम पे डांसेज आता था डांस मास्टर आता था कोरियोग्राफर देन सडनली आई रियलाइज के आई हैव हिट द बेल नाउ गोइंग बैक टू सरोज जी वॉज नॉट पॉसिबल बिकॉज आई वॉज बाज विथ फिल्म ये कौन है लड़का ये कहां से आ गया तो नाइनटीन ईयर्स ओल्ड का लड़का ये अरे वो ये मैं देखा जो सरोज जी के वहां था अरे वो छोटा सा वो बात हुई अरे वो लड़का है ये क्या कर दिया इसने कितने बोलते नहीं 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 यार वो नहीं है कोई और है साउथ का है तो सबको लगा साउथ का कोई है कट टू फिल्म रिलीज हुई एंड फिल्म फेयर फ्यू मंथ्स में आई वॉन्ट द फिल्म फेयर अब स्टेज पे अवॉर्ड गोज टू अहमद खान अब सबको लगा कोई आएगा छः फुट का कली हर वाला साउथ का उस टाइम में तरुण वो सब मास्टर वो सब चिली प्रकाश इन ऑल बंदे दे वॉक टू थिन यंग बॉय सब देख के बोल एंड संजना कपूर वॉज एंकरिंग द शो सी सज एम ओ यू संजना कपूर इज सीन मी ड्यूरिंग राख आई वॉज वेरी स्मॉल ना ऑडियंस उसको बता रहा संजना कपूर पृथ्वी की yes. जो बैक बोन है वो है शशि कपूर की बेटी जी अहमद यू ऐसा या प्रभु देवा ही इज गिविंग मी दवॉर्ड यू आर अहमद खान ऐसा या तो सब बोल रहे थे ये कौन आया स्टेज पे तो जो पीछे बैक स्टेज में जो अवार्ड फोटोज खींचते ना फिल्म फेयर के साथ मेरी फोटो कोई नहीं ले रहा था उनको लगा मैं कोई रिलेटिव हूँ या अहमद खान का बेटा <laughs> तो दे, तो दे लाइक तो महबूब जो राइटर है महबूब महबूब भाई महबूब भाई ने बोला ये अहमद खान है इस तक कोरियोग्राफर तो लोग बोल रहे ये कोरियोग्राफर है तो यू कैन इमेजिन आई एम द फर्स्ट गाय आई एम नॉट बोस्टिंग अबाउट इट एंड आई थिंक सो द ओनली गाय द टेक्नीशियन जिसने एक फिल्म फेयर जीता है द एज ऑफ ट्वेंटी स्पीच विच मारी थी कि नहीं नहीं अवार्ड लिया तो मैं सीधा निकल गया मैं क्या बोलूं <laughs> जब अवार्ड लिया तो इतना भारी था तो आधा टाइम तो संजना सेठ अहमद एन आई वॉज लाइक ये प्रभु देवा जो और अहमद खान उसी में मेरी हाल खराब हो गए थे तो क्या स्पीच क्या स्पीच और किसको पता क्या फिल्म फेयर क्या बोलना आई थैंक दिस क्या थैंक कुछ पता नहीं था शाम को मैं फुटबॉल मैच खेल रहा था दोस्तों के साथ नॉमिनेटेड है जाएंगे ना ऐसे मम्मी को बोला मम्मी लेट्स गो अवार्ड अवार्ड इंजॉय करके आएंगे किसको पता था मैं अवार्ड लेके घर आऊंगा तो एवरीबॉडी वो स्टन के ये तो 20 साल का पहला टेक्नीशियन था जिसको एक अवार्ड मिला था फिल्म फेयर दैट वाज मी सो दैट मेरा इंस्पिरेशन ए आर रहमान था वो वॉज अ यंग आय उसके बाद आई थिंक पीपल शुड टेक मी एज एन इंस्पिरेशन के नॉट मी माय एज कि आपको अपना काम आता है ना आप एज मत सोचो और अगर टाइम करेक्ट है ना वो स्ट्राइक होगा एंड दैट टाइम ना सिट इन नाइनटी फाइव ट्वेंटी ईयर नाइनटीन ईयर्स वो वेरी यू नो बच्चा बोलते थे आपको तो पता है कि ना बोलते थे कि ये बच्चा क्या करेगा मेचोरिटी नहीं है थोड़ा उसको उससे ये नहीं उसने इज नॉट हंड्रेड उस समय तो पक्का नाइनटीन ट्वेंटी ईयर ओल्ड कोई भाव नहीं देखा नहीं था असिस्टेंट नहीं रखते थे बोलते थे यार इसको पहले सीखते थे बच्चे के मुझके बाल नहीं आए और मैं तो फिल्म फेयर अवार्ड लेके आ रहा हूँ एंड सडनली आई गेट ऑफर्स फ्राम ऑल द बिग प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स वहाँ मेरा फेस एक्सपोज हो गया था तो यानी कि कह सकता हूँ कि ऑफिशियली एज अ कोरियोग्राफर यू हैड अराइव्ड यस 
मैंने 30 इयर्स कंप्लीट किए इंडियन एंटरटेनमेंट बिजनेस में और एक चीज ने मुझे हमेशा इंस्पायर की है आगे बढ़ाया है वो है मेरे अंदर के अंगार ने माय अंगार मर्चेंडाइज इज आउट जी हां ये है मेरा अंगार टी शर्ट अंगार बैग्स अंगार मग्स और साथ में जो भी लाइने मैं बोलता हूं दिल से मेरे पॉडकास्ट में मेरे चैट शो में वो सारी लाइनें होंगी मेरी टी शर्ट्स हुडीज जंपर्स में एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस माय अंगार मर्चेंडाइज इज ऑल योर्स अंगार खरीदिए और अंगार मचाइए अब कोरियोग्राफर हो रहा था सॉन्ग्स हो रहे थे देन द नेक्स्ट जंप या डायरेक्टर या या इसके साथ चला वो म्यूजिक वीडियो का दौर इंडिपेंडेंट म्यूजिक भी चल रहा था उस वक्त यस तो इंडिपेंडेंट म्यूजिक वीडियोस आ गए थे तो वो होता था अब मैं 94 में कोरियोग्राफर बन गया 95 96 97 तक आई हैड माय कार्स एंड स्वैंकी कार मैं धन बहुत कमा लिया था हां तो ये उस टाइम पे ना मोबाइल थे कि अभी आईफोन 10 है तो 11 लूंगा ना गाड़ियां थी गाड़ियां तो थी भी नहीं वी हैड टू टेक यू नो वो डीलर्स होते थे ना उनसे गाड़ी लेनी पड़ती थी इंपोर्टेड कार्स तो आई हैड माय इंपोर्टेड कार सब और खर्चा कुछ है नहीं बिकॉज़ इतना इतनी चीजें तब्दील नहीं हुई थी ना मतलब आई नहीं थी सब चीजें टीवी होती थी प्लाज्मा तक नहीं था एलईडी एलईडी तो दूर की बात है वो बड़ा स्क्रीन होता था वो एक टीवी आ गई वो सब म्यूजिक सिस्टम टावर स्पीकर्स चाहिए अब क्या करें देन 97 आई गॉट माय अ गर्ल इन माय लाइफ एंड आई सॉ एंड देख के मेरा ढक्कन उड़ गया था तो आई सेड नो गोइंग अराउंड नो कोर्टशिप शादी she was 18 i was 22 then i turned 23 we got married to ye jo lady ko aap mile the wo kahan mile the aur kya kar rahi thi she had come to my shoot dekhne ke liye she was she, no, she was doing modeling and all the stuff chota mota jo 18 saal ki thi but uh, and she was standing going to sign big brand so she had come to the shoot and ek shoot mein she was accompanying her friends the moment i saw i said ये मैं नहीं छोड़ सकता हूँ तो मैं सिर्फ देखकर देखकर नॉट नोइंग हर नेम नॉट नोइंग हर बैकग्राउंड नथिंग एंड आई प्रपोज नहीं पर दोस्ती तो की होगी कुछ तो क्या होगा ना कि प्रपोज ये लेवल तक पहुंचने के लिए कि नहीं आई डोंट नो आई सेड ना आई बीन वेरी लकी सेड मुझे देख के लगा कि वो कहा मुझे देखेगी यार शी वोट बॉदर एंड शी इज शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल शी इज ब्यूटिफुल नहीं भाई ऐसा भी नहीं है बेबी फेस है नहीं। उसका भी है <laughs> उसका भी बहुत वैल्यू है सो देन आई टोल्ड माय असिस्टेंट्स उस टाइम थे दो असिस्टेंट्स मेरे उमेश और रेमो मैंने उन लोगों को बोला जाके नंबर नंबर लो और बोला आई वांट टू टॉक तो ये रेमो जो रेमो डिसुजा की बात करें हाँ। आज के रेमो की डिसुजा हाँ। क्या तो लोग गए वो लोग ने नंबर लिए तो उन्होंने गलत नंबर दे दी गलत नंबर हां फिर हम लोग घुमाए जा रहे फोन नंबर कोई रॉन्ग दे दिया ने बोला रॉन्ग नंबर लाए तुम लोग गदो सही नंबर तो लाते फिर कैसे भी करके नंबर ढूंढा मैंने देन आई कनेक्टेड ये बट उन्होंने क्या प्रीटेक्स दिया कि ऐसे ही चलेंगे कि डायरेक्टर साहब नंबर चाहते हैं कि क्या हां कोरियोग्राफर अहमद खान ने वो तो शी वाज लाइक हुज ही वांट्स अ नंबर एंड ऑल दैट एंड आई वाज ट्राइंग टू एक्ट कूल कि मैं ज्यादा फेस पे ना हूं बट पीछे बैक स्टोरी ये थी कि शी टू आल्सो सी मी फ्रॉम अ बिल्डिंग बिकॉज़ आई हैड अ कार सेड उस टाइम पे आई हैड अ टाटा टाटा सियारा टाटा एस्टेट होती थी ना वो टाइम पे इफ यू रिमेंबर हां हां तो मेरी गाड़ी में ना बैक सीट्स नहीं थी तो वो बहुत नायाब गाड़ी थी आई हैड 27 स्पीकर्स इन माय कार एंड तो लाइक छह ट्विटर्स थे छह हेलमेट्स थे चार ओवल स्पीकर्स थे फोर डोर स्पीकर्स थे दो एम्पलीफायर्स थे चार वूफर्स थे मेरी गाड़ी में तो एवरी थर्ड डे ना नीचे वीरा देसाई में ना इधर पे एक पाइनर नाम की शॉप थी मैं वहां जाके ना फ्यूज चेक कर रहा था, था ये एंड शी इज टू स्टे इन दैट बिल्डिंग तो शी इज टू लुक फ्रॉम आप ये कौन है लड़का है म्यूजिक सिस्टम जबरदस्त है देन शी मेट मी 
तो शी ऑल्सो इज टू सी मे बिफोर तो वो कनेक्टिविटी हो गई थी देन शी रियलाइज एक कोरियोग्राफर भी है यंग लड़का खुद के पैर पर भी खड़ा है तो मे बी दैट ऑल्सो लुक लड़का अच्छा लगता था एंड ही इज़ अ कोरियोग्राफर ऑल्सो नो वी स्पोक एंड आई सेड बॉस आई वॉन्ट टू गेट मैरिड टू यू शी से टॉक टू माई पेरेंट्स आई सर अरे बात कर लेंगे क्या है हमारे डैड से आल मीट देन आई गोट टू नो वो बिल्डिंग में जा रही थी ना वो बिल्डिंग उनकी थी अच्छा उसके बाजू की दस बिल्डिंग भी उनकी थी <laughs> तो, तो मैं बोला अच्छा ये सीन कुछ और है तो तो शी इज बिल्डर्स डॉटर तो मैं बोला अहमद थोड़ा सा सीन हो गया है लकीली शी शी लव मी आई लव्ड हर एंड विद इन सेवन एट मंथ्स हमने शादी कर ली तो आप तेईस साल के थे वो अट्ठारह के थे यस मैंने नोटिस किया तेईस साल तक यू आर लॉट ऑफ क्लैरिटी ना यस इमेजिन एक लड़का सरोज खान को बोल रहा है कि मैं डांस नहीं करूँगा यस yes. मैं लोगों को नचाऊँगा यस yes. है ना सो एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम एक चीज थी आपके अंदर क्लैरिटी 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 एंड प्लानिंग आप यकीन मानो यू आर राइट मैं उस टाइम पे जो कर रहा था आई डिन नो वो सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ बट आई आई न्यू एक चीज़ हमेशा जो मुझे कहा जाता था कि इफ़ यू कैप्टन जो होता है ना वाई इज़ ये कैप्टन यू टेल मी क्योंकि उसके पास विजन है हुँ. उसको समझ है कि कैसे लोगों को इकट्ठा करके उनकी ताकतों को असेंबल करके एक और पावरफुल फोर्स बनना करेक्ट ये कैप्टन का जॉब है बट एक्चुअली कैप्टन इज वॉट यू नो हु मेक्स अ डिसीजन राइट है कि रॉन्ग है इज नॉट इंपॉर्टेंट से डिसीजन इज इंपॉर्टेंट आज 11 लोग हैं हर के अपने ओपिनियन होते हैं बट डिसीजन कैप्टन लेता है वो भले गलत हो हम हार जाएंगे मैच नहीं तो डिसीजन ही नहीं होगा आज वो मैं कैप्टन है कल आप कैप्टन कल ये कल वो कल वो कैप्टन कोई भी बन सकता है बट डिसीजन इज इंपॉर्टेंट भले आगे जाके हार गए हारे ना लेकिन उस टाइम डिसीजन तो लिया नहीं तो क्या करे क्या नहीं करे ये करे वो करे प्रोज एंड कॉन्स यही चलते रहता है तो कैप्टन मींस डिसीजन और डिसीजन जब ले लिया है तो यू मेक इट एन एफर्ट द होल टीम टुगेदर कैप्टन ने डिसीजन रॉन्ग लिया है बट उसको राइट right करना हमारा काम है यू विल विन इट सो कैप्टन मीन्स डिसीजन डायरेक्टर मीन्स सेट पर सब लोग हैं कैमरा है आई नीड वन मो एक्टर बोलेगा एक और कर लूँ क्या असिस्टेंट बोलेगा सर डायलॉग मिसिंग था ये वो बट ओके कौन बोलता है डायरेक्टर नहीं तो शॉट चलता रहेगा दिन भर क्या फोकस आउट था ना मेरे को प्रॉब्लम है डायलॉग बोल गया ना चल ठीक है एक्टर बोलेगा यू कैन डू बेटर नहीं नहीं आई लिव विद दिस ओके तो डायरेक्टर बोलेगा भले बोलेगा गलत टक ओके बोला अरे ओके इसलिए बोला तभी तो जाके नेक्स्ट डे होगा नेक्स्ट शॉट होगा तो आगे तो बढ़ आगे तो बढ़ेंगे नहीं तो वहीं खड़े रह जाएंगे तो आई फील जब मैं छोटा था कमिंग टू दैट पॉइंट कि म्यूजियम में इतनी सूझ समझ नहीं थी कि मैं मुस्तबिल फ्यूचर का सोच के ये मेरे लिए करेक्ट रहेगा सोलह साल का क्या क्या सोचेगा बट उस टाइम पे मुझे लग रहा था मुझे डांस नहीं करना है मैं कल कोरियोग्राफर बनूं नहीं बनूं वो सेकेंडरी है बट डिसीजन ये मैं डांस नहीं करूंगा क्योंकि अगर मैंने डांस कर लिए तो कंफर्म मैं कोरियोग्राफर नहीं बनूंगा क्योंकि मैं डांसर रह जाऊंगा क्योंकि मुझे साढ़े तीन सौ रुपये पर डे मिलेगा उस टाइम पर एक जीन्स मिलती थी तीन सौ रुपये की मेरी तो लाइफ सेट है तो गलत सही नहीं पता था बट डिसीजन करेक्ट था अगर वो किया तो ये हो जाएगा अहमद मत बन डांसर मत बन कोरियोग्राफर बट यू स्टिक बाय योर डिसीजन रंगीला ऑफर हुई आई कुड असेट मैं नहीं कर सकता हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है सरोज जी के पास वापस जाऊंगा नहीं ली तो क्या होगा क्योंकि छः आठ महीने का गैप हो जाएगा अहमद तू क्या बनने आया था इंडस्ट्री में कुछ करना था कोरियोग्राफर बनना चांस मिला एक्टर बनने आया था कोरियोग्राफर बनने का आज वो मौका है कोरियोग्राफर बनने का डिसीजन ले बन कोरियोग्राफर तुझे चांस मिला ये तो बनने आया था कल नहीं चला तो तेरी किस्मत बट इस वक्त अपनी किस्मत की मत सोच इस वक्त अपनी डिसीजन की सोच क्योंकि सामने रेडी पड़ा है ग्रेबिट और जिंदगी में तीन चार अपॉर्चुनिटीज आती है सिर्ड नॉट मोर देन दैट आई एम फिफ्टी नॉट एटी बट तीन चार अपॉर्चुनिटीज आती है आपकी दैट कैन चेंज योर लाइफ उससे ज्यादा नहीं आती रंगी लाई नाइनटी नाइन टू किट फिर मैंने क्या किया रिहर्सल हॉल में रिहर्स किया बाहर के लोग लाए लगे सेड डांसर्स बाहर के लाए असिस्टेंट्स बाहर के लाए नया थॉट न्यू ब्रेन मेरे को क्यों साइन किया रामगोपाल वर्मा ने 
नॉट बिकॉज आई विल गिव हिम वॉट सरोज खान कैन गिव और अचिनी प्रकाश और एनी अदर ओल्ड कोरियोग्राफर ही आई गिव समथिंग न्यू तो मैं अगर पुराने असिस्टेंट्स को ही लूँगा तो मैं पुराना ही कुछ दूंगा तो मैंने नए लोग को लिया एंड फिर चेंज किया द राम गोपाल अमा सेट सुपर दैट वे शादी करना है लड़की पसंद आई मुझे अच्छी लगी है शादी एंड टुडे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इट्स ओनली ट्वेंटी सिक्स ईयर्स वी आर मैरिड ट्वेंटी सेवन सो आप सोचो कि इट्स द डिसीशन मेड एंड स्टैंडिंग बाय द डिसीशन मुझे थोड़ी पता था 20 साल की उम्र है मुझे फिल्म फेयर मिल जाएगा उसके बाद मैंने लोगों के इंटरव्यूज देखे कि यार ये अवार्ड जीतने के लिए मैंने 35 साल लगा दिए 50 साल लगा दिए मुझे 20 साल की उम्र है मिला था और वो आई वेंट होम विद दैट तो अभी खुशी कैसे मनाऊँ मेरे लिए तो उस टाइम पे 20 साल की उम्र में इम्पोर्टेंट वॉज कि मैं कौन सी नई बाइक लूँ हीरो होंडा आर एक्स हंड्रेड हीरो होंडा मतलब फिल्म फेयर का हमारे लिए इतना ये नहीं था ना so decisions i think so i made and i stood by it then that big decision of doing films as a director ye pura game change hai halaki aap yes. obviously trained the skills why aap trained the yes, right yes 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 ashok mehta mukul anand ye sab tha to skill wise you were trained par woh pehli film kaise nahi ha shaadi ho gayi aur hum baap bhi ban gaye my wife was a mother when she was 23 i was a father when i was 27 and fortunately my son is born on the same day as i she gifted me abhi ye bhi planning dekh lo aap to planning ye bhi hai ki beta jo hai mere din hi paida hua hai same day to kya kare to then i said ki yaar abhi इतना कोरियोग्राफी कर लिया कुछ कोरियोग्राफी नहीं किया 94 में स्टार्ट किया सात साल हुए थे 2001 बहुत हो गया यार अब डायरेक्ट कर दो देन आई डिसाइडेड डायरेक्ट करना है तो करना है डिसीजन मेड और बड़ी फिल्म बनानी छोटी नहीं तो बड़ी फिल्म क्या बनी लकीर सनी डेओल सुनील शेट्टी उस टाइम पे सोहेल खान जस्ट लॉन्च सलमान खान ब्रदर जॉन इब्राहिम आफ्टर जिसम एंड ए आर रहमान का म्यूजिक 2004 2004 में रिलीज हुई थी 2001 आई डिसाइडेड 2002 थाउजेंड टू आई स्टार्ट शूटिंग इतनी बड़ी फिल्म बनाए मिली कैसे आपको ये फिल्म मेरे पास एक थॉट था माइंड में तो वो स्टोरी मुझे I wanted that. I'd like the Romeo Juliet vibe, you know, two families and and I, you know, one. एक मेरे पास एक trump card अभी तक छुपा के रखा है मैंने. This is my tenth film I'm making. Said, what was I as a career before when I started choreography? I've not made a single musical. You didn't realize that, ha? Huh? I didn't. Twenty-five years of choreography. ऑल माई फिल्म एक भी म्यूजिकल नहीं है डिलिबरेट था क्या डिलिबरेट खुद को चैलेंज करनी है डिसीशन जब मेरे पास कुछ नहीं होगा ना कम से कम ये तो रहेगा कि यार एक कोरियोग्राफी की फिल्म बना ले <laughs> एक डांस फिल्म बना ले तो ये आपका हुक्म का इक्का था यस yes. है. है एक दिन मैं डांस फिल्म बनाऊंगा आई एल मेक अ म्यूजिकल कईयों ने बनाया है हर डांस डायरेक्टर म्यूजिकली बनाता है हर म्यूजिक डायरेक्टर अगर बना म्यूजिकल आई सेट मेरी फिल्म इस म्यूजिक से लेना देना नहीं होगा एक्शन कॉमेडी और अब मैं बनाऊंगा म्यूजिकल इन नियर फ्यूचर और वो ऐसा म्यूजिकल होगा विच विच विल बी फ्रॉम हार्ट दिल से यहां से होगा चलेगी नहीं चलेगी आई डोंट नो पब्लिक इज द किंग बट इतना है कि जितना मैंने समेटा हूं ना पच्चीस साल की कोरियोग्राफी में राइट फ्रॉम नाइनटीन नाइनटी फोर टिल वेन टू थाउजेंड ट्वेंटी वो सब उसमें आएगा तो कहने की बात वो है तो कमिंग टू लकीर हाउ डिड आई गेट लकीर 
मैंने एक आइडिया लिखा था फिल्म का एक्शन फिल्म बनाऊंगा सब बोलते तू एक्शन क्यों बना रहा है यार मेक अ म्यूजिकल ऐसे नहीं यार एक्शन फिल्म बना रहे सोच अभी एक्शन फिल्म में नाम किसका आएगा सनी डिओ एंड सनी एंड आई वेरी क्लोज बिकॉज ही लवज मी ही लव मी लाइक अ यंगर ब्रदर मैंने उन्हें डांस सिखाया था एक गाना था आई वॉज असिस्टेंट अंगरक्षक पिक्चर आई थी याद ऑफकोर्स पूजा भट्ट थी उसमें दिल मेरा चुराने लगा चिगरी चिक चुम चिंग चिंग वो मैंने सिखाया था मैं उनके होटल रूम में जाता था और वो सिर्फ मेरा मुंह देख के बोलते थे अब मैं करूँगा I used to teach him, and he used to love me. You teach so well, and when I became a choreographer, I made him dance in so many songs. मैं अपना नाम बोला ये सुबह शाम बोला जोर पिक्चर थी. Then he made a film called Dil Lagi. गाने मैंने किए. तो I became his pet. I be- he loved me like a younger brother. कि यार मुझे सिर्फ एमएड ही डांस करा सकता है यहाँ तक कि टिल डेट उनके बेटे की करण की शादी थी संगीत मैंने की है आपने कोरियोग्राफ की मैंने कोरियोग्राफी छोड़ चुका था ही टोल में अहमद तू आ जा तू गाने वाने नहीं करा ठीक है लेकिन ये मेरा संगीत है एंड डेवल्स कान डांस विदाउट यू धर्म अंकल बॉबी सनी जितने भी थे तानिया सब आई पुटुक माई असिस्टेंट एंड आई वॉज इंजॉइंग इट बिकॉज आई फेल टाइम इन माई फैमिली so it's that's the love he has for me chote bhai ki tarah so i went to him i said uh, i have to narrate one film you want to direct you just started i said yeah i was playing football phone aaya nina his manager she said boss has called you to main short shorts mein kichad mein aise chala gaya to i thought he'll say no sunny dol why will he say yes to me He saw me football खेल के आया I said yeah he loved it वो baby face वाला चाम he tells the same thing to me till date हाँ तेरा ये जो baby face है ना he does like this ये तेरा baby face तू हर जगह use कर ले I'm sitting and I narrated him Lakir he says done I'm doing the film तो दो second के लिए it was like the film fair award लेके निकल जाना I said yeah ready he said did I hear the right thing okay मैं चला गया नीचे उतरा तो then I'm asking He said yes, na. No? Then I called Nina. I said, Nina, yeah. When do you want the dates? So for me, it was like, "Ye kya ho gaya, yar?" A box lagay the. First attempt, said first attempt. Not even ki pandra actors ko milna, iska date nikalna, kuch nahi. Tak 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 tak. Ah, but before Sunny, the guy whom I signed locked was Rahman. I called him, "Yar, you're my brother." I'm directing a film. You're directing a film. What's the story? I said, "Come, come over." I went and narrated him. But before I was narrating him, I knew he's saying yes mm. because the love in this on his face, I could say that he's saying yes to me. And that time, A R Rahman, मतलब बाहर line लगी director होगी producer होगी कि वो मैंने अच्छे काम के साथ साथ आपका एक human connection हो गया लोगों से maybe yeah that's why I keep telling you about you that you know that's why I identify with you कि मेरी ज़िंदगी में सब अच्छे लोग ही आए said. लाइक like, आपकी जिंदगी में अच्छे लोग ही आएंगे बिकॉज यू आर अ गुड पर्सन तो मेरी लाइफ में जितने आए हैं ना लेके जो गए ना मुझसे मैं कहूंगा कि मेरी गंदगी लेके गए और जो दे के गए ना मुझे अच्छाई दे के गए तो उनकी अच्छाई की वजह से टुडे अ फिफ्टी ईयर ओल्ड अहमद खान सिटिंग हु डन सो मच वर्क इन इज लाइफ आई डोंट नो कल मेरा करियर है नहीं है पर जो भी था ना मजा आया आई वॉज आई एम हैप्पी आई एम कॉन्टेंट तो इट्स सनी ये 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 लॉक्ड मेड अ फिल्म रिलीज हुई नहीं चली वो आपका पहला बड़ा फेलियर होगा यस yes. पहला बड़ा फेलियर सबसे टफेस्ट होता है यस yes. अभी तक तो आपने सक्सेस ही देखा था यस yes. तो ये कैसे हैंडल किया आपने आप देखो 2004 आई एट बिकम 30 मैं 30 हो चुका था कोरियोग्राफी में अवार्ड्स जीते पैसे आ गए सब आ गए वाइफ है बेटा है सो व्हेन 
वेन आई वॉज डूइंग लकीर ना सिड उस टाइम मैंने गाने करना छोड़ दिए थे आई टेल यू वाई वाई एम टेलिंग यू दिस बिट एंड ये कई लोगों ने एग्जाम्पल्स के तौर पर लेना चाहिए इट हेल्प दम बहुत गाने आते थे आई हैड मुक्ता आई हैड टिप्स आई हैड वीनस आई हैड टी सीरीज आई हैड राम गोपाल वर्मा आई हैड एवरीबॉडी टू वर्क विथ यशराज मैं डायरेक्टर मैं डायरेक्टर इतनी बड़ी फिल्म नॉट डेट ईगो मैं डाइवर्ट नहीं कर सकता हूँ माइंड इतनी बड़ी फिल्म इतने बड़े बड़े हीरो रहमान ने मुझे हाँ बोला है और मैं तो गाने भी कर रहा हूँ पाँच पाँच दिन तीन तीन दिन इट डजेंट लुक नाइस ना If you're a director, you want the head to sit on the chair, act like one, dil de, jaan de uspe. Nahi chali chali, I don't know. But kal ko agar main choreography karta aur fir nahi chalti to main kya bolta? Main deviate ho gaya tha. Main disturb ho raha tha. Mujhe unhe karna chahiye tha. To maine choreography ki nahi. Ab uska backlash. Choreography nahi ki matlab. If your outgoing is 30-40 percent rupees and you're earning 100 rupees, you have stopped the 100 rupees earning. But the outgoing is there, na, 30 rupees, 40 rupees. But if director ban gaye ho, to 50 ho jata hai. Because director ho hai. I didn't do choreography for one and a half years. Lucky ir bana. Producer ko bolta tha, don't pay me, I'm okay. Bank balance tha, reserves the. नॉट नोइंग कि वो कहते ना कि बूंद बूंद से सागर भरता है बूंद बूंद से सागर खाली भी होता है करेक्ट मेरा वो हाल हुआ इन वन एंड हाफ ईयर्स आई डेंट रियलाइज कि आउट गोइंग तो फ्लडेड है बेटा भी बड़ा हो रहा है अमेरिका से कपड़े आ रहे हैं गाड़ियां इंपोर्टेड पॉप ऑफ लाइट से लेकर लैंड क्रूजर में जा रहा हूँ शूट आमदनी जीरो है अहमद पिक्चर बड़ी बन रही है ये तो अभी रिलीज हो जाएगी तो देखता चार प्रोड्यूसर खड़े हुए साइन करने मैं साइन भी नहीं करूंगा डिसीजन वॉज माइंड सेट वेन द फिल्म फ्लॉप्ट लाइक यू सेट ना कूडन टेक इट आई कुड टेक इट यू नो वाई बिकॉज आई हैड अ स्ट्रॉन्ग वाइफ शी वॉज मुझे एट टाइम्स पता नहीं चलता था अहमद यू मेक योर फिल्म ना आई डेंट नो कि दो महीने से फोन बिल ने भरा है मोबाइल का शी नेवर लेट इट कम टू मी शूट टेक केयर ऑफ दैट यू मेक योर फिल्म यू मेक योर फिल्म टिल एट अ पॉइंट इट रीच आई सेट नहीं यार मैं पीछे घूम के देख रहा हूँ तो खाली है कुछ नहीं हमारे पास और आगे देखा तो पिक्चर फ्लॉप बट वॉट हैपन दैट प्रॉब्लम वॉट आई फेस्ड बिकॉज आर नॉट वर्किंग एज अ कोरियोग्राफर सिड आप कितना भी पैसा बना लो एक पॉइंट पे पैसा है वो ख़त्म ही होगा ना आप कितना भी कुआं खोद लो जब दो साल बारिश नहीं होगी तो कुआं खाली ही होगा ना मेरा वो हुआ द प्रॉब्लम विच आई फेस ऑन दोज थ्री फोर मंथ्स वो आर बिगर देन द फिल्म फ्लॉपिंग फॉर मी तो जब नहीं चली ना फिल्म तो मुझे ऐसा लगा अरे हो तो गया निकल तो गया उससे I'm in reality now. Shara, what to do? I must be a zero. Ho gayi picture. I'm out. Not in that bubble. Ki hoga, kuch hoga. For me, it was now what? She said, "I must. You are a fighter. What are you doing?" Adi. Adi, I want to do songs. Aaja. Kuch li ho gayi tere puri. Aaja. Subhas ji. रमेश तुरानी सबको फोन लगाया था एक एक कॉल इट टुक मी लाइक दिस है नॉट फॉर वर्क लाइक माय फिल्म इज डन आई एम नॉट डायरेक्टिंग नाउ दे सेट वी रेडी वी रेडी लाइक आई सेट ना आई नेवर स्ट्रगल्ड बम 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 बिजी विथ कोरियोग्राफी सो बिजी दैट आई वॉज इन दिस बिजी इन माई नाइनटीज यू नो मैं बहुत बार लोगों से बात करता हूँ अहमद भाई आई एम नॉट जजिंग एनी वन बट लोग कहते हैं यार हमारे अंदर वो बात नहीं है जब हम लोगों को फ़ोन करके काम मांग सकें मैं बहुत सुनता हूँ मेरे पॉडकास्ट पे जेन्यूनली सुनता हूँ और यहाँ पे 
आपने बिंदास होकर फोन किया और क्या आपने इन लोगों से कन्फाइड किया था कि देखो मेरी जेन्यूनी लगी पड़ी है कि नहीं नहीं इट इट वॉज लाइक दिस सबके फोन आते थे और मैं बोलता था मैं पिक्चर डायरेक्ट कर रहा हूँ तो लोग बोलते पिक्चर डायरेक्ट कर रहा है तो गाने क्यों नहीं कर रहा है अरे नहीं मैं फोकस कर मैं फोकस कर अरे जब खत्म होगी तब तो करेगा अरे तब देखेंगे इट वॉज नेवर इट लुक लाइक दे वेटेड फॉर मी ऐसा लग रहा था नहीं पर आपके अंदर भी करेज था फोन उठा के काम मांगने का हाँ नहीं मैं क्या किया ना दस आई एम सेंग आई फिनिश द फिल्म आई एम नॉट डायरेक्टिंग आई एम फ्री नाउ आई एम फ्री अरे तो फिर अरे अहमद फ्री तो गाने में लहा ठीक आलू बट किसी को मालूम नहीं था कि नहीं नहीं वैसा नहीं था पर आपने जान मुझकर को बोला भी नहीं था नहीं बोला क्यों बोलना वाई टू से ये ना ये बहुत झूठ बोलते लोग कि मैं Uh, मैं कभी फोन नहीं करता हूँ मैं कहता हूँ कि मैं कभी फोन नहीं किया और 20 साल की उम्र में इसके बाद में फिल्म फेयर हो वो किसको फोन करेगा 19 साल की उम्र में डायरेक्ट कोरियोग्राफर बन चुके मैं कहाँ स्ट्रगल करूँगा मैंने कहा ना सो इट वाज जेनुअनली कि इट जस्ट कैप गोइंग बट यार अच्छे से अच्छा आदमी ना बड़े से बड़ा देश होते ना कंट्रीज ऑल्सो नीड हेल्प राजा बादशाह को भी जरूरत पड़ी थी सो देर इज नो आई हैर्न वन थिंग फ्रॉम बच्चन साहब यार काम मांग रहा हूँ भीख नहीं बिग थिंग यार वो मोर देन हिम ऐसे कुछ कहा था ना उन्होंने जी तो उनसे तो सीखा है हमने सो वेन आई फिनिश लकीर बॉस आई एम नॉट डायरेक्टिंग आई एम डन विद द फिल्म अरे वाह अहमद क्या बात कर रहा है तो फिर परसों मिले वही फिर और मेरा एक ये था मैं पूरी फिल्म करता था दो गाने दे दो ना ऐसा नहीं यू नो यूनी डेयरिंग फॉर दैट यार कितने फाइव सॉन्ग्स मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा पांच गानों का हाँ उसके बाद अगर मेरा नहीं जमे तो मैं नहीं मैं छोड़ दूंगा बट यू कान से एक गाना या दो गाना यू कान डिसाइड तो आपका इतना वट हो गया था हाँ उस चक्कर में आई लॉस्ट इफ आई थर्टी फिल्म आई हैव लॉस्ट ट्वेंटी तो वो जो प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स थे जिनको आप ये कहते थे कि देखो मैं करूँगा तो पूरा गाना करूँगा पांच हो तो पांच वरना नहीं करूंगा उनके ईगोज हर्ट हो गए थे होते थे ना क्योंकि उनके दिमाग में जब डायरेक्टर बोलता था यार ये गाना तो मैंने उसके लिए सोचा था ये गाना से सब है मैं तो थोड़ी दूंगा तो आज से ठीक है तो मैं पिक्चर ही नहीं करूंगा टू इच इज ओन यू हैव योर चॉइस सो डू आई तो बड़े डायरेक्टर्स अपसेट हुए थे आपसे छूट जाती थी पिक्चर देट्यूड था दे मस्ट हैव थॉट दे मस्ट हैव थॉट बट क्या मेरी एज बहुत छोटी थी सर आई वॉज वेरी यंग बाकी कुरियोग्राफर्स थर्टी फाइव थे मैं ट्वेंटी फोर था ट्वेंटी टू था ट्वेंटी फाइव था तो लोग को लगता था नादान भी है आई आई हैव अ ग्रेट टाइम वर्किंग विद अक्षय यू वॉज माई बेस्ट फ्रेंड जितने गाने करे हम लोग अक्षय हम लोग मस्ती टाइम पास इतने गाने करते थे एक गाना है आपको याद होना चाहिए बाराना दे बाराना दे बाराना <laughs> तो अक्षय सुन ली ये गाना है क्या कैसा करें कुछ नया करें क्या करेंगे तो उसमें ना उस देखना जूम लगा दिए मैंने बोला मैं ऐसा जूम खेलते रहूँ ओ क्योंकि कितना काम करते थे तो उसमें ना इज डूइंग ऑल दिस इन हाई स्पीड और जूम जपा जप जपा जप जपा जप हो रहा है वो जूम ही टूट गया तो अमी टू से इतना मस्ती करते थे बिकॉज यंग था मैं सब बोलते थे अरे कुछ नया लाएगा तो आई टू कीप गेटिंग रशियन एंगल लाता था मैं ऐसा एंगल ऐसा एंगल लो एंगल वाइड लेंस एक्टर कैमरा के पास यू खड़ा है जूता फोकग्राउंड में ऐसा है कैमरा लगाओ तो पीपल इज टू फील यार ये कुछ नया आप चीज़ें ला रहा है तो वेन आई टू टेल दैम मैं आपकी पिक्चर करने तैयार हूँ बट आई विल आई विल डू द होल फिल्म यू वॉन्ट टू टेक ओनरशिप फुल्ली तो उस चक्कर में होता था कि यार अहमद दो गाने हमने सोचा था उसको देंगे तो मैं बोला ऐसा मत करो कि मेरी वजह से उसको मत लो बेटर है कि मुझे मत लो बिकॉज मैं नहीं कर पाऊंगा और कई बार ऐसा भी होता था कि इतनी दोस्ती भी हो जाती थी ना अरे अहमद दो गाने किसी और ने कर लिए कर लेना है तीन बचे हुए तो ठीक है ऐसा नहीं कि इट वॉज अ हार्ड एंड फास्ट रूल ओनली तो कर लो तो आई शू डू इट कितनी बार दो गाने करने के बाद डायरेक्टर मेरा नहीं जमता था 
तो मैं ही कहता था वो कहता था यार अमर जम नहीं रहा क्या करें हाँ यार एक्चुअली जम नहीं रहा है तो अभी क्यों करें और दही थोड़ी जमाना है ये काम कर रहा है अपने को काम पे नज़र आएगा तो इस तरह पिक्चर मैं छोड़ देता था बड़ी पिक्चरें छोड़ी बड़ी पिक्चर कितनी बार ऐसा होता था कि डायरेक्टर्स दो गाने किए और जम नहीं रहा मेरे से मालूम पड़ा कि वो टर्मिनेशन भेज देते थे मुझे भी शौक लगता था तो बट डिसीशन वॉज के डू अ होल फिल्म उसके बाद उनसे मेरा पंगा हो या मेरा उनसे वो बात की बात है फिर उसके बाद फुल एंड फाइनल देन फुल एंड फाइनल देन केम फिरोज भाई इन माई लाइफ फिरोज नडेर वाला अभी फिरोज नडेर वाला का सीन ये है कि आई डन इज हेरा फेरी यावर पगल दीवाना मतलब जितनी उनकी फिल्में थी उस टाइम पे सब मैं ही करता था और वो सिर्फ मेरे साथ ही काम करते थे क्योंकि उसमें ही मेरा दोस्त अक्षय एंड फिरोज भाई ब्रदर तो उनसे ऐसा ये हो गई थी तो लकीर के बाद 2004 लकीर रिलीज हुई 2005 थाउजेंड ओनली ही ऑफर्ड मी अ फिल्म फिल्म का मुहूर्त भी किया हमने मैरियट में शाहिद अनिल कपूर ये सब फिर फॉर सम रीजन वो फिल्म नहीं हुई देन 2006 थाउजेंड सिक्स अगेन ही ऑफर्ड मी अ फिल्म सो मेरा जो कोरियोग्राफी का सिलसिला वो बहुत कम चला वापस एक साल चला बिकॉज तो फिरोज भाई वो अहमद स्टार्ट करो यार अहमद स्टार्ट करो यार मतलब फिरोज फिरोज भाई अभी लकीर गई है अरे छोड़ो लकीर के फकीर मत बनो गई लकीर नया चालू करो बात करो सनी से एस डी दर्ज अ फिल्म आ जा हाँ मतलब एस डी काम इज अ कॉमेडी फिल्म योर डायरेक्टिंग लेट्स डू इट बॉस सीड यू टेल मी क्या कंप्लेन करेगा मुझे से इंसान लाइफ से काम से शाहिद बचपन का दोस्त मतलब उसकी और मेरी दोस्ती आई वॉज सिक्सटीन ही वॉज इलेवन वी आर फ्रेंड्स इन दैट टाइम साशा फिल्म में विवेक ओबरॉय और फिर फूल एंड फाइनल का जो कास्ट था ओम जी शर्मिला जी परेश भाई जॉनी भाई गुलशन कास्ट पे चंकी पांडे अरबाज खान समीरा आयशा यू कीप काउंटिंग एंड फिरोज भाई अहमद इसको भी ले ले जगुदा इसको भी ले ले उसको फिरोज भाई क्या एंड फिरोज भाई तो दिस हार्ट इतना बड़ा दिल है उनका और काम करेंगे इतना बड़ा फिरोज नडेर वाला फुल एंड फाइनल बनाए कॉमेडी जॉनर ये इट डिन डू ग्रेट फुल एंड फाइनल ऑल्सो सर्टन सेक्टर्स में बहुत चली सर्टन सेक्टर्स में नहीं चली कहीं एवरेज गई तो आई डोंट नो स्विम का क्या इट्स एन एवरेज और पर आपको क्यों लगा कि सर्टन सेक्टर्स में नहीं चली वो आपने एनालाइज तो किया होगा देखो हमने किया कि वी ट्राई टू गेट कॉमेडी एक्शन एंड विजुअल्स टू गैदर सब डाल दिया हाँ तो मे बी पीपल वो नॉट रेडी फॉर दैट काइंड ऑफ कॉमेडी है तो कॉमेडी दोनों है एक्शन है तो एक्शन दोनों है अगर विजुअल है तो वो दोनों तो वो ट्राइंग टू यू नो वेन यू वॉन्ट टू हिट समथिंग हार्ड तो पहले तो लगता है ना बट देन यू रियलाइज ये टूटेगा जरूर तो लकी नहीं चली ये एम्बिगुअस वाली फिल्म थी यानी कि कहीं चली कहीं नहीं चली हार्डकोर ब्लॉकबस्टर नहीं कह सकते करेक्ट क्या कहीं मार्केट को फिल्म इंडस्ट्री को डाउट होने लगा आप पर एज एज अ डायरेक्टर ऑफ कोर्स ये होगा ना ऑफ कोर्स ये होगा कि यार अहमद बड़ी फिल्में बना रहा है बट इज नॉट कन्वर्टिंग इन सक्सेस बट दे न्यू टेक्नीशियन है वॉट केप्ट मी हुक्ट दे ऑल न्यू हीज अ टेक्नीशियन नहीं तो मैं नहीं बैठता आज यहां से इट्स इट्स क्लियर इट्स एब्सोल्यूटली क्लियर देन आई प्रोड्यूस सर्टन फिल्म आई टू का गैप आई से लेट मी ऑल्सो अंडरस्टैंड आई प्रोड्यूस्ड सर्टन फिल्म मेड गुड मनी एंड वेन लाइफ केप गोइंग I did a film called Kick. Sajin Nadir Wala. His first film. Firoz Nadir Wala, Sajin Nadir Wala. Two Nadir Walas. Sajid Bhai and we call each other Dada. Dada, Dada. We do this. Meri pehli picture karna hi hai. Salman was there and I did Kick. And I did Hero Panti One as a choreographer. Kick. Jumme ki raat. Top picture blockbuster. जुम्मे की रात ऑल अवार्ड्स फिल्म फेयर टू एवरीथिंग 
साजिबा सेट दादा हम लोग करण अर्जुन है जो इंटरवल के बाद मिल रहे हैं डायलॉग इसे दादा काम तो करना है साथ में काम तो करना है ही आस्ट मी वन डे डायरेक्शन की जो दुकान है शटर बंद है के खुला है मेरा हाफ ओपन है तो इसे एक वादा करो दादा शटर मैं ही खोलूंगा रियली एन ई ओपन द शटर डायरेक्टर फिल्म फॉर्म ऐसे दादा मुझे नहीं मतलब टाइगर वॉज कॉन्स्टेंट बिकॉज टाइगर लव मी तो टाइगर वॉज लाइक सर वी हैव टू डू अ फिल्म वी हैव टू डू अ फिल्म वी हैव टू डू अ फिल्म टाइगर स्पोक टू साजिद भाई टाइगर स्पोक टू मी दैट बॉय हीज वो मैं उसको कहता हूँ तू मोहब्बत है तू बीमारी है इसका कोई इलाज नहीं एंड वो ऐसी बीमारी जो हर बीमार पढ़ना चाहता है सच अ गाय टाइगर मैं भी बहुत प्यार करता हूँ टाइगर से आप मानोगे नहीं मेरी बेटी अधीरा का पहला हीरो टाइगर है तो पहली बार जब वो सिनेमा हॉल में गई थी बैंगलोर में मेरे माँ बाप के साथ मैं शोज करने गया था मेरी डॉटर का फोन आया कि पापा आप इंटरव्यू करते हो यू नो टाइगर श्रॉफ इज आई सर ऑफकोर्स आई नो शी सर आई स्टूडेंट ऑफ द ईयर अच्छा एंड शी फेल इन लव विथ और मैंने टाइगर को एक बार बोला आप मानोगे नहीं हर बर्थडे वो आता है वॉर रिलीज हुई थी उस दिन वो डेढ़ घंटा निकाल के वाइल यू वॉज विजिटिंग सिंगल स्क्रीन एंड ऑल ही केम फॉर माई डॉटर सो स्वीट तो मेरी डॉटर का पहला बाप तो हीरो है ही होपफुली बट टाइगर है बट आई वॉन्ट कम टू दैट बागी टू थ्री हीरोपंथी लोगों को लग रहा है कि आई हेट सेइंग दिस बट आई वुड से टाइगर रेपिटेटिव हो गया है टाइगर को कुछ करना चाहिए लोग ये भी कह रहे हैं कि उसका वक्त खत्म हो गया है आई हेट सेइंग दीज लाइंस व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विथ हिम भाई आई डोंट नो सी पब्लिक को कुछ दे कैन से इट आई मीन हम काम उनके लिए ही कर रहे हैं है ना अगर टाइगर के लिए कोई ये कहे ना कि हाँ यार ही शुड वो लड़के में ना मेहनत इज बोलते ना कि मेहनत करना पड़ेगा उसको बोलना बल पड़ता है मेहनत मत कर ऐसे में आप क्या एडवाइस दोगे एक लड़के को ही कम्स ऑन टाइम ही इज गॉट नो प्रॉब्लम ऑन सेट्स आप जो बोलो वो रेडी है करने को एक एक्टर को क्या चाहिए बॉडी है क्या है लुक है क्या है डांस कर सकता है एक्शन कर सकता कर सकता है एक्टिंग उसको थोड़ी अर्ध सत्या करनी है या उसको थोड़ी ना गरम मसाला जो पुरानी आर्ट फिल्म करनी है वो कमर्शियल फिल्में कर रहा है कमर्शियल फिल्में के हिसाब से जो वो करता है This is the thing which is called learning. When he's tick marked in everything, he's a superhero. I call him superhero without a cape. ये journey जो है every hero has gone through. Every technician has gone through. Everybody learns this way. So this is a learning process. You see, next year is out of it. I believe so too. विच यू टेलमी ना जब से फिल्म बनना शुरू हुई है विच हीरो सबके साथ हुआ है तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुछ नया ऐसा हो गया क्या यार ये क्या करेगी प्रॉब्लम हो गया है नो no, या तो फिल्म चलती है या फिल्म नहीं चलती है ना अब हर हर मैच में सचिन तेंडुलकर सौ हंड्रेड तो नहीं मारेगा ना कभी कभी डक पे भी आउट होता है बट दैट इज द टाइम वेन ही रियलाइज कि मैं आउट क्यों हो रहा हूँ अच्छा ये प्रॉब्लम है वो पिच पे ना बॉल ऐसा आ रही है विंड के अगेंस्ट मैं खेलूंगा तो ये होगा जो भी उनके लॉजिक्स हो टाइगर श्रॉफ इज जस्ट वन टर्न एक लेफ्ट टर्न एक फ्लिप मार रहा है उसको बस एक लेफ्ट टर्न तो मैं उसको कौन क्या बोल सकता है यार देख तू क्या कर रहा तू ध्यान नहीं दे रहा तेरा ना यू नॉट पेंग अटेंशन ऑन योर फिजिक बोल सकते हैं ना यू नॉट पेंग टाइगर यू नॉट पेंग अटेंशन एक्टिंग पे अटेंशन खत्म टॉपिक ओवर बट बाकी सब चीज तो एक जो सुपरस्टार में होना चाहिए दैट इज इन टाइगर श्रॉफ तो आपका एक बॉन्ड था टाइगर के साथ 
और आपने बैक टू बैक बागी टू बागी थ्री हीरोपंथी ये सारी फिल्में की बट मुझे मालूम है कि बागी थ्री के दौरान आप बहुत हर्ट हो गए थे यस हम सब हर्ट हुए थे बिकॉज जब हमने बागी टू की साजिबाई गॉड द स्क्रिप्ट एंड मुझे समझ नहीं आई थी ही टोल्ड मी दादा गो ऑन माई गट फीलिंग ऐसे डन बट इसमें तो एक्शन ही नहीं आप बागी बोल रहे हो बनाने इसे अभी आप एक्शन डालो तो वो फिल्म जो हम करने वाले थे उसमें तो एक थप्पड़ भी नहीं था अब उसमें पूरा एक्शन मैंने कंसीव किया आयास टाइगर टाइगर सेट सर आप मेरे को बोलो आसमान से जब मारने में मार लूँगा अभी ऐसा हीरो हाथ में आपके है तो आप क्या क्या कंसीव करोगे आपको खाली बैठना है एंड इन्जॉय द राइड है ना ये कैसा करेगा इसके लिए बॉडी डबल ढूंढना पड़ेगा बागी टू की एंड यू नो द रिजल्ट ऑफ बागी टू फ्रॉम द फर्स्ट डे टू अब उसके बाद बागी थ्री साजिब भाई अनाउंसड बिफोर द रिलीज ऑफ बागी टू अभी इतना प्रेशर के एक प्रोड्यूसर में कॉन्फिडेंस देखो ऑन द एक्टर एंड डायरेक्टर रिलीज के पहले इस नेक्स्ट सीक्वल रेडी करो तो बर्डन बढ़ता है ना सर पे और कल को नहीं चली बागी टू तो बट यू वॉशिंग डोंट इवन थिंक ये भूल जाओ बागी टू इज इसको कहते हैं सुप्रीम कॉन्फिडेंस एग्जैक्टली बागी थ्री हमने स्टार्ट की खाली वो बोलते कि दादा बागी टू में तो एक्शन कर लिया थ्री में क्या करोगे एंड ही इज टू फिंगर ही नोज कि हम लोग कर लेंगे दैट्स ए स्टाइल साजिद वाइज एंड ही नोज कि ही इज देर ही इज गॉट अ बैक जा गिरे तो इज देर बागी थ्री हमने शूट की प्रोमोज आए तो आए तो गॉट कॉल्स लाइक पिक्चर इज नॉट बिकम अ ब्लॉक बस्तर इट्स अ गोल्डन जुबली प्रोमोज में इतने फोन होल डे द फोन रैंग आई डिंग गेट ऑफ माई बेड ओनली ऑन द रिलीज ऑफ द ट्रेलर इट वॉज द लॉन्गेस्ट ट्रेलर आई थिंक इट वॉज साढ़े तीन मिनट का ट्रेलर था फर्स्ट टाइम एवर ऑफ अ फिल्म पिक्चर बन गई रिलीज का ट्रेड पंडित बोल रहे इतना ओपनिंग होगा ये होगा वी वो कॉन्फिडेंट पिक्चर भी ठीक ठाक लग रही थी सिर्ड वी नेवर न्यू वॉट्स कमिंग कोविड ऑल गियर्ड अप एवरीथिंग रेडी रिलीज के सात दिन पहले कोविड हिट इंडिया और बागी थ्री तो मतलब लोग बात कर रहे थे कि इतना होगा फिगर्स यहां जाएगा ये डिजिट्स में जाएगा यू नो यू फील गुड एट होम एट वर्क विथ फ्रेंड्स विथ कलीग्स यू फील के यार वो एड्रल इन रश होता क्या है एंड वेन यू गेट दिस न्यूज कोविड एंड दैट टाइम यू रियलाइज दिस इज वॉट यू कान फाइट कैसा लड़ेंगे यहां लोगों की जिंदगियां जा रही दुनिया भर में और हम बोल रहे यार हमारी फिल्म का क्या होगा बट आई सेट नहीं यार देखते ना इंडिया में आया है इट्स कम बार बार आया है इंडिया में बॉम्बे में नहीं आया सिर्फ रिलीज के तीन दिन पहले बॉम्बे आ गए अब उस टाइम ना हम इतने वनरेबल हो जाते हैं कि मुझे लोगों ने कहा अहमद तेरी पिक्चर सिर्फ बॉम्बे में रिलीज नहीं हो रही है ऑल इंडिया है इंडिया में आ चुका है सो आई हैड मेड माई वर्ल्ड सो स्मॉल कि बॉम्बे में तो नहीं आया ना नॉट रियलाइजिंग कि बागी इज अ मास्ट फिल्म टीयर टू टीयर थ्री में इट वर्क मोर and we were in a slight depression and jo humne socha tha i remember 2020 covid 19 tha 2020 full fledged india mein aa gaya tha by feb and march first 6th mm. march was my release and you won't believe main logo ko mask mein dekh raha tha and covid was known as touch carrying it was worse than aids itna distance theater mein audience kaise aayegi i was like tana ji had released in 2020 we were expecting a huge opening we got 50% opening and what hit us hard we got hit here 6 days after release theater started shutting in fact 5 days and after 7 day or 8 day of my release theaters were completely shut aap abhi bhi dekhoge 
Baagi 3 is the last film to release in COVID. And we took the bullet right here. Baagi 3 ke baad koi film release nahi I think there was one more small film. But no film released after Baagi 3. A big film. I saw the poster in every theatre. film is not going to be in the theatre. poster is not going to be in the theatre. It was Tiger and Stradda gun and it was going to be in the theatre. No film released after Baagi. But in 2020, we, in six days, we crossed 90 crores. When I went to Getty Galaxy, Tiger, Aisha, Ma'am, we all went to the we went into the theater and we saw people wearing masks and watching the film. Getty Galaxy was full. We were the railing. And I told my wife, why have these people come out to see the film? This is the And her, what is the show? 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 डंडे मार रहे हैं ये सब शुरू हो चुका था तो फॉर आस इट जस्ट एंड आई वाज हर्ट एंड डिप्रेस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट बैडली टाइगर हैड ब्रोकन बिकॉज़ हम लोगों ने बहुत मेहनत की थी सेड इफ यू सी द फिल्म एंड द एक्शन एंड द वे स्केल हमने प्रेजेंटेशन दिया था वाज बहुत हमको हर्ट हुआ था but coming to the point is, today you can see in the box office, it says, 2020 highest opener was Baagi 3. Highest opener after COVID, people not going in. And the second highest grosser was Baagi 3. And it says, it could have got a great run, but COVID broke its knees, his knees, Baagi's knees. तो वो देख के मैं ना मुझे राहत आती पहली बार ये सारे जो कन्वर्सेशन जो हम लोग ने किया है आपने वर्ड डिप्रेशन यूज किया नेवर यूज्ड इट टिल नाउ नेवर यानी जिस इंसान ने 1986 में अपने करियर की शुरुआत की थी उन्होंने पहली बार हार्डकोर डिप्रेशन एक्सपीरियंस किया 2020 यस yes. Internally, you know, deal. <coughs> you know, it's very correct. You said, if you realize now, you'll understand. Ustam, the world was in depression. Of course. Samaj gaye? Of course. Ek kisi ki lottery bhi lagti thi na us waqt. Ek crore ki ya das crore ki. Aur jo alam da bahar khid ki kholo koi nahi. Building mein koi nahi. Ghar koi aane sakta. The, the, I mean, kabhi zindagi, saw saal mein kisi ne ho zindagi dekhi nahi. Everybody were in depression. Uske upar aapko last mohara banaya gaya ki iske baad koi film nahi. Teri film last goli yaan kai chal ghar bait. And aap ghar baithe ho, kya kar rahe ho? Koi mil le raha hai. Aap kahi jane sakte ho. You understood now? You are living with that weight in your hand. You can't do a thing about it. Can't do anything. Bhar bhi... Whatever it is, your wife, your two children. That is it. Maid bhi nahi hai ghar mein, watchman nahi hai building mein, liftman nahi hai lift mein. It looks like, ye COVID aaya na, kaun tha last, isko bula? Rap, isko diya, medicine is over. Ab tu zakham leke bait ja. To those days, you know, it was so depressing to see people dying. Whenever you on the news, ek hi chiz chal raha hai. कि यहाँ पर इतने लोग मारे गए ये गांव से बिचारे गांव वाले पैदल चल के जा रहे हैं टाइगर भी टूट गया था बागी थ्री की वजह से एब्सोल्युटली ना अगर मैंने मेहनत की तो उसने कड़ी मेहनत की थी क्योंकि टाइगर अपने आप को ही नहीं बख्शता है वो इंसान ऐसा है कि मतलब माइनस सेवेन में जो उसने काम Fats in the body, how was he standing? He was hanging out, he was hanging out, he was hanging out. But short bullet, sir, we can't compromise. Because people have loved us so much in Baagi 2, sir, in 3, we can't compromise. Later, whatever he said, whatever he said, but we will complete our work. Look at me, I was 
तो मैं भी जैकेट नहीं पहनता था मैं टी शर्ट में रहता था कि मेरा एक्टर नंगा खड़ा है बेयर बॉडी एटलीस्ट आई कैन बी इन अ टी शर्ट मैं टी शर्ट में रहता था सर वो बोलता था सर जैकेट पहनो मैं कम से कम बॉडी वार्म अप कर रहा वो भी नहीं कर रहे हो ऐसे नहीं तू टाइगर ऐसा खड़ा है हाउ कैन आई वेर अ जैकेट तो कभी बॉडी बहुत हो जाती थी कि ब्रेन नम हो जाता था तो आके ना मेरे असिस्टेंट या कोई जैकेट या कुछ पहना लेता था तो उतना धोने के बाद आई कैन अंडरस्टैंड वॉट दैट बॉय मस्ट है गॉन थ्रू टाइगर उन्होंने कन्फाइड किया आपके साथ फोन पे एटलीस्ट इट्स ही डजेंट से अंदर रखता है बोलता ही नहीं बट इतना काम किया मैंने उसके साथ इतने एड्स किए इतने गाने किए इतने फिल्में किए आई नो ना वॉट वॉट इज ई गोइंग थ्रू बट वन मैन वॉज दे साजिद भाई ई सज दादा नाइन्टी प्लस मारे हो कोविड के टाइम पाँच छः दिन में जान लोगे क्या बच्चे की He is the man, and he told me, "Do you have the capability, capacity, and your body is so strong that you can fight with him?" He took me to him. 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 गिव दिलासा टू टाइगर इन मी जी हां दोस्तों मेरा खुद का मर्चेंडाइज अंगार मर्चेंडाइज चंपर्स टी शर्ट हुडीज मग्स ये सब आपको मिलेंगे इस लिंक पर विच इज अंगार डॉट स्टोर यहां पर क्लिक करिए लिंक ऑफ दिस इज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन जो आपको मिलेगा इस वीडियो के नीचे Welcome to the jungle. Yes, Firoz Bhai or Ap. It's not an easy film to do, Bhai. Yes. Part one blockbuster. Welcome back, blockbuster. Anis Bazmi ki chap. Script unka, direction unka, aur ab aapke paas aaye. Feel karte ho? Or of course, yes. I mean, kya hota hai ki Firoz Bhai hamesha. अहमद क्या करे नेक्स्ट क्या करे नेक्स्ट क्या करे नेक्स्ट साजिब भाई के साथ तीन हो गई अब फिरोज भाई के साथ आई एम मी एंड अक्षय आर द ओनली टू हीरो एंड डायरेक्टर जो इज इन बिटवीन बोध एंड हडियाड वाला यहाँ भी काम करते हैं वहाँ भी काम करते हैं तो यदि लकी वन जी नो फिरोज भाई से अहमद करना तो है अब तुम बोलो आवरा पागल करे या वेलकम करे तो मतलब दोनों फिल्म करनी है शुरू कौन सी पहले करे तो ऐसे जो स्क्रिप्ट हो जाए अक्षय के साथ डिस्कशन अक्षय तो कैन यू इमेजिन मेरा ओल्डेस्ट फ्रेंड अक्षय माय ओल्डेस्ट फ्रेंड ही इज़ अ एक्चुअली आई वोट टेल एम ब्रदर आई टेल एम माय फ्रेंड बडी दोस्त इज एल्डर टू मी आई लुक अप टू हिम बट बिफोर रंगीला एक बात भूल गया मैं रंगीला के पहले गाना किया था मैंने वॉज अक्षय अक्षय कुमार इट वॉज अ फिल्म सौगंध बाद में अब फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूं एंड इज द फर्स्ट टाइम वी आर वर्किंग एंड ही एंड आई एम सो हैप्पी तो ही सेड तेमू तू जो प्लान कर ठीक है वेलकम तो आई वाज लाइक यार अनिस भाई की फिल्म है वेलकम वन वेलकम बैक तो अक्षय सेड वेलकम बैक में मैं नहीं था जॉन था वेलकम में मैं आ गया हूं देन आई स्पोक टू फिरोज भाई ऑल्सो देन आई स्पोक टू कपल ऑफ इंडस्ट्री के दिस इट ये हॉलीवुड में भी होता है ना हर हर जेम्स बॉन्ड सेम डायरेक्टर नहीं बनाता हर फिल्म एक ही डायरेक्टर नहीं होती है मम्मी कोई और बनाता फिर वो कोई और बनाता फिर सुपरमैन हर कोई सेम नहीं बनाता है स्पाइडरमैन इज ऑल सो दे कीप चेंजिंग ना एवरी फिल्म 
सिमिलरली इन बॉलीवुड इन इंडिया धूम वन धूम टू बनाई थी संजय गढ़वी ने धूम थ्री इज द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर बनाई विक्टर ने एक था टाइगर किसी ऑन डे बनाई टाइगर जिंदा है किसी ऑन डे बनाई सो एवरी फिल्म देर ये आ चुका है वक्त भूल भूल या वन वॉज बाय प्रियदर्शन टू वॉज मेड बाय अनिस भाई उससे बड़ी हिट सो एवरी बडी इज चेंजिंग अ वॉर बी चेंज यू गेटिंग इट सो ये हमें तब्दीली है जो हमें अपनानी पड़ेगी हाउसफुल वॉज समबडी एल्स देन समबडी एल्स डायरेक्टेड सो चुनिंदा फिल्म होती है विच वन डायरेक्टर फील्स आई कैन मेक इट एंड ही कंटिन्यूज मेकिंग इट बिकॉज दैट्स इज प्रोडक्शन दैट्स इज राइटिंग एंड दैट्स इज डायरेक्शन रोहित शेट्टी गोलमाल इट्स हिज फिल्म बट इफ यू गो टू सी पीपल ऑफ पासिंग कोई यहां जा रहा है कोई वहां जा रहा है कोई यहां जा रहा है कोई तो दैट्स फाइन इट्स एब्सोल्यूटली फाइन किसने पार्ट वन बनाई कौन पार्ट टू बना रहा है इस पार्ट थ्री कोई और बना रहा है नए दिमाग से नए जहन से नए थॉट प्रोसेस से सो आई सर यार दैट दैट्स अ गुड आइडिया यार फॉर मी आल्सो इट बी समथिंग नाइस टू ट्राई आउट ह्यूमर कॉमेडी अक्षय एक्शन एंड वो कास्ट इतना इंटरेस्टिंग हो गया फौज है पूरी यार तो हाँ तो और फौज ही है फिल्म में लोग फौज ही है तो ऑटोमेटिकली इट जस्ट फेल्ट राइट एंड फिरोज भाई स्टैंडिंग विथ मी बिकॉज ही तो ही इज तो विथ मी सिंस आई मीन टू से हेरा फेरी टिल डेट एंड आई एम विथ हिम वी बोथ आर टूगेदर एंड अक्षय तीन भाई ओ मैन बट इसमें थोड़ा कहानी में ट्विस्ट है देखिए ये स्मूथ नाइट राइड नहीं रही है यू नो दैट भाई फिरोज भाई अनीस भाई के खुद के कॉम्प्लिकेशंस चल रहे थे ये ऐसा नहीं है कि क्लीन पास ओवर हुआ है ये सारी बातें जब चल रही थी वॉज फिरोज भाई फीलिंग द बैगेज जो उनके और अनीस के बीच में हो रहा था क्या वो अंडर प्रेशर थे वाइल गिविंग यू द बेटन टू कैरी द फिल्म फॉरवर्ड सिर्फ फिरोज भाई ने बहुत बड़ा गैप ले लिया था वेलकम बैक वॉज टू तो ऑलरेडी एट इयर्स था तो ऐसा नहीं था कि वेलकम बैक के इमीडिएटली बाद एक साल में ही क्या करें इट वॉज इन दैट तो जो आठ साल फिरोज भाई ने गैप लिए एंड इज अ वेरी इफ यू मेट फिरोज भाई ना जी नहीं यू टॉक टू हिम ना इज गॉट अ बिग फसाड एंड ही जस्ट कीप्स लाफिंग अरे फिरोज भाई टेंशन में नहीं है क्या बहुत टेंशन में है क्या बात कर रहे हैं एंड ही मेक यू ऑल्सो लाफ कुछ खाए आइसक्रीम मंगाए मैं एक फालूदा मांगा वो खाते दिस इज फिरोज नडियाड वाला माने चाहे जितना भी चल रहा है कुछ नहीं पता फ्रंट ये एंड आई एम वॉकिंग इन टू द ऑफिस अनिस भाई इज वॉकिंग आउट ऑफ द ऑफिस अरे अहमद अरे अहमद आए अनिस भाई अरे अहमद अभी अनिस आया था इतना मस्ती की हम लोग ने और झगड़ा चल रहा है पीछे तो अकॉर्डिंग टू हिम ही सेज दैट्स नॉट योर लुक आउट ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दी माँ तुम तुमको क्या वो मेरा है ना एम आई शोइंग यू देन वाई यू आस्किंग मी यू डू वॉट आई एम सेइंग ना खत्म इजी अनिस भाई रिलैक्स्ड सो वो वो जो इशू है कुछ और जो मीडिया में भी आ गया था एंड ऑल दैट That's a different issue, unka. But relation में I think so. They are good. They may do a film again. क्या आपको ये responsibility लगी कि maybe आप अनीस भाई को phone करें और बोले देखिए मैं आपका franchise आगे ले जा रहा हूँ आपने discuss किया उनके साथ? बिल्कुल ही नहीं ना ज़रूरत ही नहीं पड़ी. ज़रूरत ही नहीं पड़ी. Because सिर्फ माहौल ही नहीं बना ऐसा कि no bad blood ना नहीं ऐसा कुछ नहीं. In fact. I wish really good for Anish bhai because now also when we meet, or one night me kabhi kabhi milte, saath mein bade the hum log. Wo bhi dildar hai. Dildar se hai, wo bolte na re. Arey, arey, Ahmed bhai, kya picture banana hai ke apne ko? Ap das banao, fir main gyari banao, fir main das banao, ap gyari banao. Chalte re na chhe kam. Aapko guilt wali feeling nahi aayi the. Kisi ko nahi hai, tino ko nahi hai, na akshay ko hai. Ba, welcome back me kahan tha, John? 
वेलकम थ्री इज अ फ्रेश फिल्म ऑफर टू अक्षय कुमार मुझे आइए मैं करूँ अच्छा स्क्रिप्ट फैंटेस्टिक कौन डायरेक्टर अनिस भाई नहीं अहमद सुपर दोस्त भाई फिरोज भाई प्रोड्यूसर से मैं ओनर आप मालिक कौन है फिरोज नडे वाला पर आप लोगों ने डिस्कस किया अनिस भाई और आपने ये कैजुअली भी कि अब मैं कर रहा हूँ आपकी फिल्म की नहीं हुआ ये यू नो वो बात ही नहीं आई यार यू कान इमेजिन इनफैक्ट ही मैसेज मी ऑल द बेस्ट किलेट हाउ नाइस वो इट्स सच अ गुड थिंग कि वो पहले तो ये होगा ना कि मैं फोन करूं या वो मुझे बोले लेट्स ब्रेक द आइस वो आइस फॉर्म ही नहीं हुआ इट वॉज ऑलवेज वॉर्डर नहीं कभी कभार लोग पोजेसिव हो जाते हैं हो जाते बिकॉज इवन ही इज दाना भूल भलैया ना तो उनको समझ है उनको समझ है ना उनको जैसे अब ऑनलाइन जो वेलकम सीरीज के फैंस है वो कहते कि यार नाना पाटेकर नहीं है क्यों यू नो आई विल टेल यू देखो क्या है हर चीज का ना एक ये होता है कि यू नेवर यू कैन नेवर सी नेवर एंड हर चीज का एक सस्पेंस होता है कि क्या मिस बेबी फेस वाला ये जो ट्विंकल इन द आई आ गया बाहर <laughs> तो हर चीज का एक सस्पेंस होता है कि मुझे अभी भी याद है वो जो वी हैव वन गाय स्टैंडिंग बैक टू कैमरा इन द होल एक्पेला वो सब ने बोला वो कौन है फर्गेट अबाउट आस्किंग नाना अनिल जी नाना जी ये लोग सब कोई है क्या नहीं यार वो कौन है जो उल्टा खड़ा हुआ है सो वंस इफ यू आई थिंक सो एवरीबडी लाइक दैट प्रेजेंटेशन एक्पेला दैट शोड कि ये फिल्म का फ्लेवर क्या है और मैंने और फिरोज भाई ने ये सोचा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी डेंट वॉन्ट एवरीबडी टू वेट आज टू रेड जैकेट पेन टू ब्लू पेन टू ग्रीन पेन और यू नो वेलकम या पूरा ब्लैक सूट में लेट्स चेंज आई वी सेट लेट्स मेक इट आमी फोटिक लुक्स कूल ऑल लुक वन सेकेंडली तीन लोग नहीं बोल रहे वेलकम दो लोग नहीं बोल रहे पार्ट थ्री वेलकम भा 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 पूरा का पूरा कास्ट बेंच पे खड़ा हुआ लाइक स्कूल में खड़े रहते थे ना एनुअल फोटो तो इट वॉज लाइक फॉर पॉडी जब लाइक इतने सारे and then you cut to their close ups ki ye jodi hai ye hai ye hai ye that did the thing ke people knew ke yaar ye zabardast cheez hai yaar kuch no to we could not one camera pan kiya study kiya mute travel kiya wo sab we said no show the entire cast straight away aapki ka idea tha firoz bhai ke mat a cappella karte to kuch kare fir maine bola ke firoz bhai let's do the a cappella with the stars सबको ले लेंगे फिर आया कि एक ही शॉट में डाल देंगे फिर सबके डेट्स कैसे लेंगे सब साथ में होंगे कि नहीं वो चला कितने पंच टेन है यू नो सो इट्स नॉट डन इन अ वेरी ऐसा लगता है कि इजीली शूट हो गया इट्स नॉट इजी इट वाज टफ तुम्हारे सबके डेट्स मिले सब आए वहां पे और सबके साथ शूट किया एक पोर्शन हुआ सबके साथ फिर बाकी थोड़े टुकड़े में भी हुए थोड़ा रिशूट हुआ है कुछ डायलॉग की उसमें भी ना झगड़ा हो जाता है ना अभी तू क्या बोल रहा है तू क्या बोल रहा है तो दे ऑल टेक ऑफ ऑन ईच अदर तो दे पीपल गॉड के यार ये पिक्चर का हमको फ्लेवर पता चल गया है कि ये यूनिफॉर्मिटी है यूनिफॉर्म है और ये आर्मी वाले हैं और कुछ पागल है कुछ पागलपन होने वाला है इन, इनके साथ सो इट टुक अवे फ्रॉम द वेलकम का फ्रेंचाइज ब्लैक इफ यू रियलाइज ब्लैक सूट एंड ऑल दैट स्टफ ये कंप्लीटली हैज कम इन टू अ आमी फटीक काइंड ऑफ लुक अनिस भाई ने लिखा था वेलकम वन एंड टू फराज साम जी ये लिख रहे हैं लास्ट फ्यू आउटिंग्स फराज साम जी के इतने अच्छे चले नहीं हाँ लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट भाई इनफैक्ट क्वेश्चन मार्क्स आ गए उनके कॉमिक टाइमिंग पर इन टर्म्स द स्क्रिप्ट कुछ लोगों को लग रहा था कि अभी भी वो स्लैप स्टिक कॉमेडी कर रहे हैं एंड जब फिल्में नहीं चलती है तो हर इंसान बोलता ही है दैट्स द रूल ऑफ लाइफ बहुत छोटे कौन लाट भाई जी लाइक आई से ना हर एक हर एक का डाउन अप इन एवरी फील्ड होता है कोई फॉर्म में होता है कभी कभी फॉर्म में नहीं होता है मैं तो बोलता हूँ फिल्म फिल्म मेकिंग इज लाइक लाइक इलेक्शन डेमोक्रेसी इज द ओनली थिंग एक फिल्म मेकिंग में हर एक का आइडिया चलता है यू कान से ये इंसान गलत गया है उसके पीछे दस चीजें होती हैं 
डेमोक्रेसी ना फिल्म एक डीओपी बोल सकता है एक एक्टर बोल सकता है राइटर बोल सकता है प्रोड्यूसर बोल सकता है डायरेक्टर बोलता है फाइनल डायरेक्टर करता है असिस्टेंट भी बोलता है कितनी बार को एक्टर्स बोलते हैं तो इट्स एक्चुअली डेमोक्रेसी हर एक का अपना वर्ड होता है बिकॉज वी ऑल आर सेलिंग समथिंग विच इज नॉट ट्रू तो यू कैन से ये मैं जो बेच रहा हूँ ना ये ये फॉल्स चीज ये ट्रू है वो वो हो ही नहीं सकता सो वैन एक राइटर लिखता है तो उसके पीछे डायरेक्टर का भी हाथ होता है एक्टर का भी होता है प्रोड्यूसर का भी होता है एंड दे हैव टू गिव इन टू मैनी पीपल एंड अप डाउन सबका चलता है यार सिड इट्स लाइक इवन इन अ क्रिकेट टीम जो आउट ऑफ फॉर्म होता है शामी सडनली ही बिकम्स द ब्लू आइड बॉय ऑफ द कंट्री इन बॉलिंग क्रिकेट बैट्समैन होते कितने ऐसे आप फुटबॉल टीम दे लो वर्ल्ड वाइड यार वो कभी बेंजेमा यू नो ही वॉज आउट सडनली केम इन ही बिकेम बिगेस्ट आपका फुल फेथ है उन पर अफकोर्स यस दैट्स इम्पोर्टेंट दैट्स हाउ ना वो रजामंदी हुई है ना प्रोड्यूसर की एक्टर की मेरी राइटर की सबकी और ये फिल्म जो लिखी गई थी ना इसकी स्टोरी आइडिया वॉज बाई फिरोज नाडर वाला एंड लेट नीरज वोरा तो नीरज वोरा है रिटर्न द स्टोरी ये पूरा आइडिया नीरज वोरा का है एंड ही वॉज ब्रिलियंट इन दिस तो नीरज वोरा का आइडिया लिया है फिरोज भाई ने खुद लिखा है एंड uh, वो लोग ने ये फिल्म लाई है एंड तो आप प्रोड्यूस करें एक फिल्म ऑफ द इंडियन एक्सपेंडेबल्स राइट जो सिल्वर सिस्टल और जेसन स्टैटम या इसमें मिथुंदा मिथुंदा जगुदा संजू बाबा एंड मिस्टर डिओ सनी डिओल तो ऑल फोर आर देयर एंड दे आर आर एटीज के हीरोज सो एंड दे आर स्टिल आर हीरोज एंड दे आर डूइंग मच बेटर देन एनी अदर हीरो सो दे फोर आर दे दे आर गॉटन टू गैदर दिस चलो एक फिल्म एसेट करते हैं so they all have played four characters and they have come into the project to give it a, a reunion ye aapka idea tha ye ha idea mera tha to have all the ogs yes ogs together so they have played their characters and they have played played matlab they have done what they have done for the film and uh, they said ki lo ek film aise bana lete hain kar lete hain so that's completed उसका पोस्ट अभी शुरू होगा थोड़ा सा काम बाकी है बट इट फिनिश फास्ट एज अ फादर दो बेटे जी दोनों आपके छोटे भाई लगते हैं मोर देन फादर एंड सन वाला वो कॉम्बिनेशन रेडी फॉर बॉलीवुड द एल्डर वन इज ही इज ट्वेंटी थ्री इज नेम इज अजान एंड आई थिंक ही इज रीजनेबली गुड लुकिंग and he does all the pictures dekhiye reasonably understatement hai but theek hai acha hai baap agar simple hai to bacche bhi simple rahenge are thank you yaar to aap dekho ki he has done everything he has learnt he has learnt everything what is supposed to be uh, in a hero and the younger one is 17 subhan and uh, he's caught up height is about 62 mil mo even he wants to come in this field but उसको टाइम है उसको पाँच छः साल है अजान इज राइट नाउ मे बी आफ्टर दिस वन टू फिल्म इट विल बी हिज फिल्म विच विल स्टार्ट मैं किसी से पूछ रहा था कि रास्ता यहाँ पे मैंने कहा अहमद खान के यहाँ जाना है तो उन्होंने मुझे गाइड किया तो एक और लड़का बगल में था मिलने जा रहे मैंने कहा तो मैंने कहा कुछ सवाल पूछना है क्या उनको हाँ ऐसे ही उसने मुझे तो अकॉर्डिंग टू यू अमंग खान इज द बेस्ट डांसर ओ माई गुडनेस I'll tell you a very filmy answer. बोलो मजा आएगा तीनों में अपना चाव है आमिर खान इज माई फर्स्ट फिल्म रंगीला ही डेड आई आई यो एल वो शाहरुख खान आई वर्क विथ हिम शाहरुख खान आमिर खान डज अच्छा मुझे डांस करना है कितने स्टेप्स हैं कहाँ से क्या करना है क्या करना है ओके ये है उतनी ही मेहनत करेगा परफेक्ट शाहरुख I have done many films with him. Pardesh, yes, boss, to everything. Shahrukh can spill all over. He can give you. Ye bhi le lo, wo bhi le lo, wo bhi le lo, ye bhi le lo. And then he says, "Ye maine kar sakta hu." Jo mere style mein ho le lo. Salman, so I have done Jumme ki Raat with him, which I think so. It's Salman's. I don't know if I'm mistaken or the only film song which is one the film fair. Best choreography. So all the three are great dancers. because people have accepted them 
नहीं तो डांस तो उनसे अच्छा और लोग करते हैं ना बट एक्सेप्ट हुए हैं क्या तो मैं तो कहूँगा डांस वही है दैट्स वाई सेट ना फिल्मी थिंग तीनों आउटस्टैंडिंग बिकॉज पब्लिक ने एक्सेप्ट कर लिया तो हम कौन है फिर बोलने वाले जैसे कह रहे फिरोज जी के लिए ये उनका कम है हाँ वेलकम टू द जंगल जब वो टफ फेज में जा रहे थे वो यू देर फॉर एम इमोशनली एज वेल कि उन्होंने आपके साथ बात ही नहीं किया उस विषय में क्योंकि आप उनके छोटे भाई जैसे हो या ही इज अ वेरी टफ मैन फिरोज नडियाड वाला बहुत टफ आदमी है क्योंकि उनको देख के लगता है कि ये कुछ एक अनदर वर्ल्ड इट इज उनकी ऑफिस जाओगे ना यूल बी सरप्राइज मिकी डोनल्ड और बैटमैन सुपरमैन ये सब के ना ऐसे वो है मर्चेंडाइज ही सिट्स अपराइट ही ड्रेसिज आप सुव ही ओनली टॉक अक्रॉस द टेबल एंड एज आई टोल्ड यू किसी दिन हम लोग मिलेंगे यू कम ना एक बार मिल ही विल मेक यू लाफ इफ यू सेट विद फॉर टू आवर्स तो आप जब बाहर निकलोगे आप दोस्तों में बोलोगे ये टेंशन था क्या कुछ अंदर क्या खाना पीना ये सो आई हैव टू बीन विथ हिम थ्रू आउट आई नो इफ इट्स अ टफ टाइम और इज अ लो टाइम और इज अ हाई टाइम हाई टाइम हुआ ना तो भी आई हैव सीन दैट मैन तीन तीन फिल्में बन रही बड़ी बड़ी हेरा फेरी वेलकम फुल एंड फाइनल या जो भी उनकी आन ये वो सेम फिर उस बार क्या अरे आओ ना मत फ्री हूँ अरे फ्री क्या फिर तीन दिन बजट क्या खाएंगे बताओ ये करे क्या अरे फिर कॉमेडी मस्ती चाहो टोटली सेम एन इमेजिन बहुत सारे लोग छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस लेते हैं एन इमेजिन हाउ ही हैंडल डिफिकल्ट सिचुएशन इमेजिन वॉट लाइफ लेसन यार बहुत बड़ा लेसन है लुकिंग एट हिम यू कैन लर्न अक्षय लुकिंग एट अक्षय यू लर्न दैट दैट मैन डज इन इट मनी टू वर्क और ही नीड्स मनी दैट्स वाई इज ही वर्किंग क्या जरूरत है अक्षय कुमार को बट इस अहमद काम काम होता है जब आए ना उसको ट्रीट करना चाहिए कि आज मेरा लास्ट जॉब है गिव इट ऑल वाई डज अक्षय कुमार यार वाई डज ही नीड टू हाउ डज अक्षय रिएक्ट टू फेलियर जब बीच में उनकी भी फिल्में नहीं चल रही थी वो कैसे रिएक्ट करते हैं आई थिंक सी टू इच इज ओन इट डजन ओपन अप अक्षय कभी ही लोग सारे यार बहाना बैठना कुछ नहीं इसे फुल मेहनत किया ना फुल दिया ना हंड्रेड परसेंट दिया ना इतना ही दिमाग था यही चला है आज तक इससे ज्यादा क्या सोचने का दैट्स इट बाकी व्हाट तब्दीलियां उन्हें अपने अंदर लानी है व्हाट चेंजेस ही वांट्स टू डू दैट्स इज बिहाइंड द डोर्स इन इज बेडरूम ऑफ आई डोंट नो वेरी थिंग्स वॉट इट डज बट इतना है ये नहीं बोल सकते अरे अक्षय मेहनत पूरी करता है आदमी यार सात बजे राजू अक्षय टुमारो सेवन ओ क्लॉक रोल सात बजे रोल ना सिक्स थर्टी फोन आता है मैं सेट पे हूँ सर अक्षय सर कार कार इज रीच्ड सर अक्षय सर इज इन द वैन सर अक्षय सर इज गेटिंग रेडी सर अक्षय सर इज सेंग शुड यू वॉक आउट इट्स फाइव मिनट्स टू सेवन एन ई से या या बोल के मैं खाली बोलूंगा ना कैमरा रेडी है क्या हाँ ई से चल रेडी सात बज गए भाई मेरे साथ रेडियो रिकॉर्डिंग छह बजे उन्होंने मुझे बुलाया हाँ मैं पांच पचास पे पहुंचता हूँ गाड़ी में वेट करते साढ़े पांच बजे से क्या मुझे सिक्योरिटी वाला फोन करके बोल रहा है कि सर अक्षय सर आए आप कहा मैंने कहा यार छह बजे का टाइम है पांच मिनट में पहुंच रहा हूँ बट ब्यूटी इज यू स्टिल लाफिंग इन कमिंग एग्जैक्टली ऐसा नहीं था अच्छा साढ़े पांच आया तो मुझे वेट करवाजन सक्सेस ऑफ फेलियर का क्या इफेक्ट हो आदमी पे When he has reached before you and you fail to come late, not that you have not come, you have come late. You have come after him, boss. May I come? You are ready to come, na? Jee na. वो भी नहीं. Ahmed, boy, thirty-eight years. Yes. हर चीज़ में आपका एक game plan रहा है, decision making skill रहा है. At any point of time, जब आप एक दिन कहोगे, चलो मैं अब काम नहीं करना चाहता हूँ, और अपनी बीवी के साथ और romance करना चाहता हूँ. What a weight could you? You're 50 now, maybe 60, 75. What would you like the world to know you as? My God, 
कभी सोचा ही नहीं शख्स ये कभी नहीं सोचा दे शुड नो क्या वॉट शुड दे नो मी आज पता नहीं बट दे शुड नॉट नो मी एज अ बैड पर्सन वही क्यों कह सकते बिकॉज इट्स लाइक अ क्वेश्चन लाइक वॉट इज अ फेवरेट सॉन्ग एवरी थ्री मंथ्स कोई नया गाना आ जाएगा एंड दैट कुड बिकम अ फेवरेट यू नो सम सॉन्ग्स अरे यार वी आर ट्रिपिंग ऑन दिस सॉन्ग फॉर थ्री ईयर्स देन यू आर बोर्ड पता नहीं यार आई मीन आई एम फिफ्टी आई आई मे रिटायर नेक्स्ट ईयर एज अ फिल्म मेकर एंड जॉइन सम अदर बिजनेस और आई मे कंटिन्यू डूइंग दिस टिल आई एम सेवेंटी लाइक यू सेड बट अभी भी मेरे पास बहुत टाइम है तो राइट नाउ आई एम इन द प्रोसेस आई एम स्टिल हैपनिंग आई एम मैं बन रहा हूँ वो जो बनना है फॉर्म हो चुका हूँ मे बी नेक्स्ट टेन फिफ्टीन ईयर्स मैं आपको ही इंटरव्यू दूंगा आपके इसमें आके कि मैं ये सोचता हूँ कि पीपल शुड नो मी एज दिस आई एम स्टिल आई एम अ प्रोसेस आई एम इन द प्रोसेस मैं सिर्फ एक चीज़ कहता हूँ कि और मुझे यकीन है कि जैसे हर स्टेप पे कोई ना कोई आपको आके उंगली दे रहा था आई हैव अ फीलिंग कि आप भी कमिंग टाइम पे इफ नॉट ऑलरेडी बहुत लोगों को उंगली देने वाले हो एंड एंड आई नो वन थिंग्स फॉर श्योर नो वन विल नो यू एज अ बैड पर्सन मेरे भाई अरे थैंक यू सो मच यार दैट्स इट दैट्स इट यार थर्टी एट ईयर्स ईयर्स टू फिफ्टी ईयर्स टू सेवेंटी फाइव पर एक चीज है तब भी बेबी फेस ही रहने वाला है <laughs> वो नहीं जाएगा अहमद खान थर्टी एट ईयर्स थैंक यू भाई प्लेजर प्लेजर ऑलवेज इज माई